ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يذلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه وآمنه بالرحيم وما ترق شيئا إلا دلل الأمة عليه وما ترق شرا إلا حذر عنه فصلوات الله والسلام على نبينا ومصطفى على نبينا وحبيبنا وسيدنا محمد المصطفى على ربي وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال الذين كفروا هذا ساحر كذاب আলহামদুলিল্লাহ সমস্ত প্রশংসা এবং গুণগান আল্লাহ রাবুল আলমিনের জাল্লা সুবাহান তালা আমাদেরকে আজকে মাগরিবে নামাজ আদা করার পর মসজিদে সমবেত হওয়ার তৌফিক প্রদান করেছেন সে মহান রাবুল আলমিনের শুকুর গুজার করে বলি সবাই আলহামদুলিল্লাহ দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক আমাদের নবী প্রিয় নবী মোহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাহ আলহি ওসাল্লামের প্রতি সবাই বলি আল্লাহ সাল্লি আলহি আল্লাহ বারিক আলহ প্রিয় মুসলিম ভাইরা আমি আপনাদের মাঝে নতুন মানুষ আমি আপনাদেরকে নতুনই মনে করছি তো আমাদের ইনশাল্লাহ মূল পরিচয় হচ্ছে যে আমরা সকলেই এক পিতার সন্তান আদম আলাহি সালাত ও সালামে সুতরাং আমরা কেউ নতুন না আমার প্রত্যেকে কি পুরাতন ছিলাম এখন সাময়িকের জন্য নতুন হচ্ছি চিরস্থায়ী হিসাবে ইনশাল্লাহ জান্নাতে আমরা সকলেই দেখা হবে বসবাস করব ইনশাল্লাহ প্রিয় ভাইরা আমার বিষয় দেওয়া হয়েছে নবীজি সাল্লাহ আলহি সাল্লামের জীবনে আমরা সকলেই জানি জানি না আমরা সকলে সকলে কম বেশি জানি আমাদের নাবি প্রিয় নাবি সে সম্পর্কে আমরা অনেকেই জানি শ্রী মুসলিম শরীফ এসেছে নবী করিম সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলেন আনা সৈয়দ আদম আমি হলাম আদম সন্তানদের নেতা কেয়ামতের দিন ग्रहण कर যে নবীর সুপারিশ সর্বপ্রথম আল্লাহ পাক গ্রহণ করবেন সেই নবীজি সাল্লাহ আলী সাল্লামের উম্মত হওয়ার জন্য নবী রাসুল গুন তামান্না পেশ করেছেন তারা তাদের আকাঙ্ক্ষা পেশ করেছেন ইমাম সাহাদি রাহিমুল্লাহ বলেন ইমকানুসুরাম যত নবী রাসুল আগমন ঘটেছে এই সব নবী রাসুল যদি আমাদের নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী সাল্লামকে পাইতো সকলের ওপর অজীব হইতো আমাদের নবীজি সাল্লাহ আলী সাল্লামের অনুসরণ অনুকরণ করা সে নবীজি সাল্লাহ আলী সাল্লাম মোহাম্মদ আলহামদুলিল্লাহ এই নবীজি সাল্লাহ আলী সাল্লামের জীবনীকে আমরা জানতে চাই না আমাদেরকে মন কি চায় না অবশ্যই চাই আমরা অনেকে জানি তো আজকে একটি ভিন্ন 
পরিবেশ আলোচনা করতে চাই ইতিহাস বিশ্লেষণ করে হাদিসের পাতা থেকে এবং বিখ্যাত মনীষীদের পাতা থেকে আমরা সঠিক বিষয়ে জানার চেষ্টা করব ইনশা আল্লাহ যতদূর সম্ভব হয় এশারের আজান আখ পর্যন্ত ইনশা আল্লাহ সকলের সাহায্য কামনা করছি সর্বোপরি আল্লাহর কাছে তৌফিক কামনা করছি আল্লাহ পাক তৌফিক না দিলে কখনো সম্ভব নয় তাছাড়া শয়তান তো আমাদের ড্যানে বামে আসেই খালি খোঁচা দেওয়ার জন্য না কি হবে শুনে ওঠো 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 ঠিক না সে যে আমার সকালে মনে মনে আউজ বিল্লা হিমিনা শয়তান রাজিম বলে নেই যে তো আল্লাহ পাক শয়তান অস্তাতে আমাদেরকে হেফাজত করেন প্রিয় বন্ধুগুণ এটা কি মাস রবিউল আউয়াল মাস তাই না এ মাসে আশেকদের অভাব নেই আশেকের আসলে অভাব আছে কি এ মাসে আশেকদের জয় জয় গান এই পুরো মাস ধরে চলবে বিশেষ করে কত আশেকেরা বারুল আউ বারুই বারুই রবিউল আউ্যালকে ঈদ এ মিলাদুন নবী হিসেবে পালন করবে আবার কিছু কিছু আশেকদেরকে দেখলাম যে তেষট্টি দিন ব্যাপী আইয়াদ শরীফ আপনার দেখেছেন কি না সাইনবোর্ড বিভিন্ন অলে অলে লাগানো আছে কে যে আইয়াদ শরীফ আর সবচাইতে সম্মানিত ঈদ শরীফ সম্মানিত ঈদ এবং তারা তেষট্টি দিন বলছে এই জন্যে যে রাসুল হাবিব সাল্লাহ আলী সাল্লাম তেষট্টি বছর বেঁচেছিলেন তাই তেষট্টি দিন ধরে তারা ঈদ পালন করবে লা হাওয়াল আল্লাহ কুয়াতিল্লা বিল্লাহ তো আমরা এ বিষয়ে আমরা ইনশাল্লাহ একটু বিশ্লেষণ করব যে আসলে সত্যিই রবিউল আউ্যাল মাসে রাসুল সাল্লাহ আল্লাহ জন্মগ্রহণ করেছেন কি না যেহেতু রসুল সাল্লাহ সাল্লামের জীবনী তার জন্ম তত্ত্ব সম্পর্কে আমার জানা দরকার আছে কি না প্রিয় বন্ধুগণ রাসুল হাবিব সাল্লাহ আলী সাল্লাম রবিউল আউ্যাল মাসে জন্মগ্রহণ করেছেন এটা সকল ঐতিহাসিক একমত মহাদ্দেসিনেরও একমত মুফাসিনেরও একমত তবে একজন ঐতিহাসিক এরা দ্বিমত পোষণ করেছেন তিনি হচ্ছেন জুবায়ের ইবনে বাক্কার একটু ইতিহাসমূলক কথা তো একটু মতো সব শুনবেন ইনশাল্লাহ মজা পাবেন আল্লাহ তৌফিক দান করে ইনশাল্লাহ জুবায়ের ইবিন বাক্কার তিনি একশো একাত্তর হিজিতে মারা যান তার বিখ্যাত গ্রন্থ আনসা ও ক্রাইস ক্রাইসদের বংশ সম্পর্কে তিনি একটা গ্রন্থ রচনা করেছেন এ গ্রন্থে তিনি একটি মত উল্লেখ করেছেন যে রসুল করিম সাল্লাহ আলী সাল্লাম রমজান মাসের জন্মগ্রহণ করেছেন কোনোদিন কি শুনেছেন মনে কোনো শোনেন নাই এই ঐতিহাসিক বলেছেন রসুল হাবিব সাল্লাহ আলী সাল্লাম রমজান মাসের জন্মগ্রহণ করেছেন এবং আর একজন বিখ্যাত ঐতিহাসিক ইমাম আসোহাই রহিমহুল্লাহ তার বিখ্যাত গ্রন্থ আর রউজুল আনফ যিনি পাঁচশো একাশিতে মারা যান তার গ্রন্থে এই করটি নিয়ে এসেছেন কিন্তু করটি কি বাতিল করটি কি বাতিল অগ্রহণযোগ্য গ্রহণযোগ্য কল হচ্ছে রাসুল হাবিব সাল্লাহ আলী সাল্লাম রবিউল আউ্যাল মাসে জন্মগ্রহণ করেছেন আরেকটি বিষয় কোন বছরে জন্মগ্রহণ করেছেন রাসুল হাবিব সাল্লাহ আলী সাল্লাম আম উল ফিল অর্থাৎ যে বৎসরে আব্রাহা কাবা ঘর ধ্বংস করার জন্য ইয়ামান থেকে বিশাল হস্তি বাহিনী কাবার অভিমুখে রওনা দিয়েছিলেন এই বাহিনীকে আল্লাহ পাক যে বছর ধ্বংস করে দেন এই হস্তি বাহিনীর বৎসরে রাসুল হাবিব সাল্লাহ আলাই সাল্লাম জন্মগ্রহণ করেন এতেও কোনো দ্বিমত নেই যে আমল ফিল হস্তি বাহিনীর বৎসরে রাসুল হাবিব সাল্লাহ জন্মগ্রহণ করেছেন এ ক্ষেত্রে কোনো দ্বিমত নেই এমন কি ইমা আবুল কাইম রাহিমুল্লাহ নাম অনেকে শুনেছেন যিনি সাতশো একান্ন হিতে জন্মগ্রহণ মৃত্যুবরণ করেন বিখ্যাত গ্রন্থ জাদুল মাহাত তিনি বলেন লাফিল এক্ষেত্রে কোনো মতবিরোধ নেই যে বিশ্ব নবী সাল্লাহ আলাই সাল্লাম হস্তি বাহিনীর বৎসরে জন্মগ্রহণ করেছেন এবং ইমামুল বখার রহিমুল্লাহ দুশো ছাপ্পান্ন হিতে মারা যান বিখ্যাত ইমাম সৈহুল বখার লেখক তার শায়েখ ইব্রাহিম বিন মঞ্জির রাহিমুল্লাহ তিনি বলেন লাফা আলা আহাদিম মিনান ওলামা এই বিষয়ে কোনো আলমদের মাঝে বিন্দু মাত্র ইখতলাফ নাই যে বিশ্ব নবী সাল্লাহ আলী সাল্লাম এই আম ও ফির হস্তি বাহিনী বছরে জন্মগ্রহণ করেছেন তাহলে আমরা দুটা জিনিস পালাম রবুল আউ্যাল মাসে জন্মগ্রহণ করেছেন এবং বছরেও আম ও ফিল বছরে জন্মগ্রহণ করেছেন এক্ষেত্রে কোনো মতবিরোধ নেই রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম কোন দিনে জন্মগ্রহণ করেছেন এক্ষেত্রে কোনো মতবিরোধ নেই আল্লাহ রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম সোমবারে জন্মগ্রহণ করেছেন এক্ষেত্রে কোনো মতভেদ নেই কাল আল ইমাম আল মুসলিম রাহিমাহ 
حدثنا محمد بن المثنى وقال حدثنا محمد بن جعفر عن غيلا ابن جرير عن ابي كتد الانصار رضي الله تعالى عنه انه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الاثنين فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك يوم بلت فيه ويوم بعثت فيه امام مسلم رحمه الله 261 هجريه তিনি মারা যান বিখ্যাত গ্রন্থ সহিহুল মুসলিমে তিনি বলেন বিখ্যাত সাহাবী কাতাদা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু হতে কাতাদা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেন যে সাহাবী کرام জিজ্ঞাসা করেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে যে আপনি যে এই যে সোমবার দিন রোজা রাখেন ইয়া রাসূলুল্লাহ কেন কি কারণে এই দিন আপনি রোজা রাখেন বিশ্ব নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেন দাক ইয়াউম বুলিত ফিহি এই দিন আমি জন্ম গ্রহণ করেছি অবয়ত তফিহি এই দিন আমার পর ওহি অবতন্ন করা হয়েছে আমি নবী হয়েছি সোমবার দিনে সেজন্য আমি রোজা রাখি আল্লাহ আকবর সহি হাদিস মুসলিম সহিহুল মুসলিমের হাদিস এবং কি এই দিন আরেকটি ঐতিহাসিক দুটি ঘটনা রয়েছে যেটি ইতিহাস দ্বারা সাব্যস্ত একটি হচ্ছে এই সোমবার দিনে বিশ্ব নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম মদিনা থেকে হিজরত করে মক্কা থেকে হিজরত করে মদিনায় পৌঁছে এই সোমবার দিন আরেকটি ঐতিহাসিক ঘটনা রয়েছে রাসূল আবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম দুনিয়া থেকে এই দিনে বিদায় নিয়ে চলে যান তার সোমবার দিন রাসূল আসলাম জন্ম সোমবার দিন নবুয়ত সোমবার দিন মদিনায় পৌঁছেন সোমবার দিন দুনিয়া থেকে বিদায় নেন এই দিন ঐতিহাসিকভাবে স্বীকৃত সুই হাদিস দ্বারা প্রমাণিত রাসুল আবি সাল্লাহ আলী সাল্লাম এই দিনে রোজা রেখেছেন হাদিস দ্বারা প্রমাণিত আর উম্মত মোহাম্মদিরা এই দিনে তাদের জন্য রোজা রাখা মোস্তাহাব ফেকিহি কিতাবে এই বলে ঘোষণা দেওয়া হয়েছে বুঝা আসছে ফেকিহি কিতাবে এই মাসলা সাব্যস্ত সোমবার দিন যদি কোনো উম্মতে মোহাম্মদ রোজা রাখতে চায় তার জন্য মোস্তাহাব আর রসুল নবী সাল্লাহ সাল্লাম যে এই দিন রোজা রেখেছেন এটা প্রমাণিত দিন আমল করেছেন এখন তো আসে কেরা তো পাগল আসে কেরা বলবো রে বাবা রে সোমবার দিন রোজা রাখতেই হবে না সমস্যা নেই তোমরা রোজা রাখো আমার তোমাদের আহলান সাহলান বলছি সোমবার দিন রোজা রাখো সারা বছর রাখো তিনি শুধু রবি লাউয়াল মাস আলী সোমবার দিন রোজা রাখা এটা কি এটা চাইস নয় প্রিয় বন্ধুগ তাহলে আমরা মাস পাইলাম বছর পাইলাম দিন পাইলাম যে এই ক্ষেত্রে কোনো মতবিরোধ নেই মতবিরোধ যেটা সেটা হচ্ছে কি তারিখ আর তারিখ নিয়ে আশেক আশেকদের অনেক সমস্যা আলহামদুলিল্লাহ আমরা আশেক না আমরা রসুল সাল্লাহ সাল্লামের প্রিয় অম্মত আলহামদুলিল্লাহ আশেক মাসে কিন্তু ব্যাখ্যা ভিন্ন আছে এটা মানে অর্থ ভিন্ন রয়েছে তা আশেক আমরা হতে চাই না আমরা হয়ে হতে চাই রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লামের মোহাম্মতির অম্মত আল্লাহ রসুল সাল্লাম আমাদের ইনশাল্লাহ সুপারিশ করবেন এই অম্মত আমরা হতে চাই প্রিয় বন্ধুখন একটু মন্দির সঙ্গে শুনবেন দেখুন রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম কোন তারিখে জন্মগ্রহণ করেছেন এই ক্ষেত্রের বিষয়ে কোনো রেওয়ায়ত নেই এই বিষয়টি এই জন্য আজকে বলছি যে বিষয়টি নিয়ে অনেক যোগাখুসরে আলোচনা করা হয় কিন্তু আজকে আমরা ঐতিহাসিকভাবে এটা জানতে চাই যে এই বিষয়ে সঠিক এবং বিশুদ্ধ মত কোনটা প্রিয় বন্ধুগণ রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম কোন তারিখে জন্মগ্রহণ করেছেন এই ক্ষেত্রে ইমা আবিম কাসির রহিমহুল্লাহ শাসত হিতে মারা যান বিখ্যাত গ্রন্থ আলবিদায় ও নেহায়া তারা আর একটি বিখ্যাত গ্রন্থ তাসির পুরাণ আজিম আরেকটি বিখ্যাত গ্রন্থ আসিরাত নববিয়া তিনি সেখানে উল্লেখ করেছেন ছয়টি মত কয়টি মত ছয়টি মত উল্লেখ করেছেন কেউ কেউ বলেন রসুল হাবিব সাল্লাহ আলী সাল্লাম জন্মগ্রহণ করেছেন রবিউল আউ্বাল মাসে দুই তারিখে এবং এই কৌরটি উল্লেখ করেছেন ইমা ইবনা আব্দুল বার আর কুরতবি বিখ্যাত ইমাম তার বিখ্যাত গ্রন্থ আল ইস্তিয়াব ইস্তিয়াব গ্রন্থ হল সাহাবিদের জীবন নিয়ে রচিত তার আরও বিখ্যাত গ্রন্থ রয়েছে আত্মামহি তার আরেকটি গ্রন্থ রয়েছে রসুল্লাহ আলাই সাল্লাম জীবনী আদর ইখতসাল মাগাজ এ বিখ্যাত ইমাম মারা যান চারশো তিষট্টি হেজিতে তিনি বলেন তার কিতাবে ইস্তিয়াবে যে রসুল করিম সাল্লাহ আলাই সাল্লাম রবিউল মাসে দুই তারিখে জন্মগ্রহণ করেছেন একটা কল পাওয়া গেল আবার কেউ কেউ বলেছেন রসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লাম আটই রবিউল আউ্বাল মাসে জন্মগ্রহণ করেছেন এ কলটি উল্লেখ করেছেন ইমাম মালিক রহিমহুল্লাহ যিনি একশো উনআটি হেজিতে মারা যান এবং এই কলটি উল্লেখ করেছেন বিখ্যাত তাবিব তাবিদের সরতার ইমাম মোহাম্মদ ইবনে শিহাব আজুহ রহিমহুল্লাহ যিনি একশো চব্বিশ হিজিতে মারা যান 
আবার কেউ কেউ বলেন যে রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম জন্মগ্রহণ করেছেন দশই রবিউল আউ্বাল এই কৌরটি উল্লেখ করেছেন ইমা ইবনে কাতি রাহিমুল্লাহ বেদানিহা গ্রন্থে এবং এই কৌরটি আবার উল্লেখ করেছেন বিখ্যাত ইমা ইমা ইবনে আসাকের যিনি পাঁচশো একাত্তর হিজিতে মৃত্যুবরণ করেন বিখ্যাত তারিখ গ্রন্থ তারিখ দামেশকিতে উল্লেখ করেছেন আবার কেউ কেউ বলেন রসুল হাবিব সাল্লাহ আলী সাল্লাম বারোই রবিউল আউ্বাল মাসে জন্মগ্রহণ করেন এবং এটাই প্রসিদ্ধ তবে বারোই রবিউল আউ্বাল মাসে জন্মগ্রহণ করেন এই কথাটি উল্লেখ করেছেন ইমা ইবনে সাহাক রাহিমুল্লাহ যিনি মৃত্যুবরণ করেন একশো একান্ন হিজড়িতে এবং তার বিখ্যাত গ্রন্থ সিরাল মাগাজি এবং উল্লেখ করেছেন ইমা ইবনি হিসাম যিনি মৃত্যুবরণ করেন দুশো তেরো হিজড়িতে তার বিখ্যাত গ্রন্থ সিরাত ইবনি হিসাম উল্লেখ করেছেন ইমাম জাহাবি ইমাম বাই হাকির রহমাহুল্লাহ যিনি মারা যান চারশো আটান্ন হিজড়িতে অনেক উল্লেখ করেছেন তবে এই বারোই রবিউল আউ্বাল যে উল্লেখ করা হয়েছে এই ক্ষেত্রে কোনো সনদ নেই আর সনদ ছাড়া কথাকে গ্রহণযোগ্য গ্রহণযোগ্য নয় মানে এই কথাটি তো তিনি শুধু উল্লেখ করেছেন এই কথা কে বর্ণনা করেছে এই বর্ণনাকারীদের কোনো নাম নেই আর এই বর্ণনাকারী হচ্ছে কি ইসলামের একটা দিন এমাম মুসলিম রাহিমুল্লাহ বলেন তার মোকদ্দমাতে যে সনদই হচ্ছে দিন কারণ সনদ না থাকলে ইসলাম কখনো সত্য মিথ্যা পার্থ করা যাবে না সুতরাং যে কথাটি সনদহীন উল্লেখিত হয়েছে সেটি বিশুদ্ধ নয় আবার কেউ কেউ বলেছেন রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম জন্মগ্রহণ করেছেন সতই রবিউল আউ্বাল আবার কেউ কেউ বলেছেন রসিদ হাবিব সাল্লাহ আলহাম জন্মগ্রহণ করেছেন বাইশি রবিউল আউ্বাল এই ছয়টি মত ইমা ইবনি কাতি রহমুল্লাহ তার বেদা নেহায় সিরাজ গন্ধ উল্লেখ করেছেন আর একটি কল সেটা হচ্ছে নতুন কল এবং এটাকে অনেক আবার প্রাধান্য দিয়েছেন সেটা হচ্ছে যে জ্যোতিষবিদের উল্লেখ করেছেন জ্যোতিষবিদ বোঝেন যারা নবমণ্ডলে গবেষণা করেন এই জ্যোতিষবিদ আঠারোশো চুরাশি খ্রিস্টাব্দে মিশুরে বিখ্যাত জ্যোতিষবিদ মাহমুদ বাসা মাহমুদ বাসা আল ফালাকি আল মিসরি সে মিশরে বিখ্যাত জ্যোতিষবিদ সে আঠারোশো চুরাশি শোনে প্রথম কল বলেন যে রসিদ হাবিব সাল্লাহ আলী সাল্লাম নয় রবিউল আউ্বালে জন্মগ্রহণ করেছেন কয়ে নয় রবিউল আউ্বাল মাস আশ্চর্য হন আপনারা এই কথাটি বর্তমান জামানার বিখ্যাত সিরাত ব্যক্তারা আবার প্রাধান্য দিয়েছেন যেমন মোহাম্মদ আল খাজরি রাহিমহল্লাহ তার বিখ্যাত গ্রন্থ নুরুল ইয়াকিন সৈয়দ উল মোরসালি গ্রন্থ তিনি বলেন যে জ্যোতিষবিদ যে এই কলটি বলেছেন এটাই শুদ্ধ এমন কি আমরা সকলে চিনি আর রহিকুল মাখতুম আছে না আর রহিকুল মাখতুম লেখক আল্লামা সফিউর রহমান ওয়ারকপুরি রাহিমহল্লাহ যিনি দুই হাজার ছয় সালে মারা যান আল্লাহ তার জান্নাতর ফেদ নাসিব করুন এ মহা ইমাম বলেন যে নয় তারিখ এটাই কি গ্রহণযোগ্য মত তবে এক্ষেত্রে তাদের প্রমাণ হলো তাদের কথা হলো যে জ্যোতিষবিদ তা গবেষণা করে দেখেছেন যে রাসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লাম যে জন্মগ্রহণ করে থাকেন সোমবার দিন সোমবার দিন রাসুল জন্মগ্রহণ করেছেন এবং এটা বিশুদ্ধ রেওয়া সুতরাং এই সোমবার দিন যদি আমরা হিসাব করি তাহলে সেই সময়ে নয় রবিউল আউ্বাল হয় বুঝে আসছে তবে এই কৌলগুলোর ভিতরে একটি কৌল আছে আটই রবিউল আউ্বাল এই আটই রবিউল আউ্বাল রসুল সাল্লাহ আলাম জন্মগ্রহণ করেছেন এটাই বিশুদ্ধ বলে ঐতিহাসিকরা বলেছেন কারণ কি জানেন কারণ হলো যে আটই রবুল আউ্বাল জন্মগ্রহণ করেছেন এটা বর্ণনা করেছেন ইমাম মালেক রহিমহুল্লাহ যিনি একশো উনাশিতে মারা যান আর ইমাম মালেক রহিমহুল্লাহ সকল ইমামের কাছে সকল মহাদ্দেশের কাছে একজন গ্রহণযোগ্য রাবি সে কাবি এবং ইমাম মালেক রহিমহুল্লাহ এর কাউলটি উল্লেখ করেছেন বিখ্যাত ইমাম ইমাম আকিলের কাছ থেকে আর ইমাম আকিল উল্লেখ করেছেন ইউনুস বিন ইয়াজিদের কাছে আর এই সকল ইমাম গুণ উল্লেখ করেছেন এই রা এই বর্ণনাটি বিখ্যাত তাবি মোহাম্মদ ইবনি সিহাব বা জুহুরির কাছ থেকে মোহাম্মদ ইবনি সিহাব বা জুহুরি হচ্ছেন বিখ্যাত তাবি শত সহস্র সাহাবিদের কাছ থেকে তিনি ইলিম অর্জন করেছেন এই বিখ্যাত তাবি একশো চব্বিশতে মারা যান তার ব্যাপারে ইমাম সোহাইল রহিমুল্লাহ বলেন যিনি পাঁচশো একাশিতে মারা যান তার আর রৌজ আনফি গ্রহণতে বলেন যে আউ্লুমান আল্লাফা সিরা ইমাম আল জহুরি যে সর্বপ্রথম যিনি সিরাজ গ্রন্থ রচনা করেন তিনি হচ্ছেন ইমাম জহুরি সুতরাং ইমাম জহুরি যে কথাটি উল্লেখ করেছেন এটাই কি অধিকতর শুদ্ধ এমন কি ইমাম জহুরি নিজে উল্লেখ করেন নাই ইমাম জহুরি আবার উল্লেখ করেছেন আরেকজন সাহাবির সন্তান বিখ্যাত সাহাবির সন্তান নাম মোহাম্মদ আর মোহাম্মদ তিনি উল্লেখ করেন তার বাবাজি বিখ্যাত সাহাবি জুবায়ের ইবনি মতম রাজি আল্লাহ তাল আনহুর কাছ থেকে সুতরাং সাহাবি জবাইব মতিম রাজি আল্লাহ তালা আনহু যে কথাটি বলেছেন 
এবং তার ছেলে মোহাম্মদ যে কথাটি শুনেছেন এবং তার ছেলে বিখ্যাত তাবি জুহুরি কাস্তে বর্ণনা করেছেন জুহুরি কাস্তে ইউনুস বিন ইয়াজিদ এবং আকিল এবং ইমাম মালেক ইমাম আহাদের কাছে পৌঁছেছে সতরাং আটি রুবুল আওয়ালি হচ্ছে কি বিশুদ্ধ মত এমন কি এটা যে বিশুদ্ধ মত এক্ষেত্রে আবার অনেক ইমাম গুণও মত পোষণ করেছেন যেমন ইমাম ইবন আব্দুল বার রাহিমাহুল্লাহ আল কুরতবি তিনি মারা যান চারশো তেষট্টি হিজড়িতে তার বিখ্যাত গ্রন্থ আদরাফ ইখতাসার মাগাজ তিনি বলেন যে যত ঐতিহাসিক রয়েছে সকল ঐতিহাসিক গুণ এ আটই রবুল আউ্বাল মাসে জন্মগ্রহণকে বিশুদ্ধ বলেছেন এমন কি বিখ্যাত ইমাম আবুল খাত্তাব ইবনে দাহিয়া রহিমাহুল্লাহ যিনি মারা যান ছয়শো তেত্রিশ হিজিতে তিনি তার বিখ্যাত গ্রন্থ আত্মানবি মৌলুইদিল বাসির নাদির গ্রন্থে তিনি বলেন যত মতি উল্লেখ করা হোক না কেন দুই রবিল আউ্বাল দশই রবিল আউ্বাল বারো রবিল আউ্বাল যত মতে উল্লেখ করা হোক না কেন এ সব মতের মধ্যে আটই রবিল আউ্বাল মতটি হচ্ছে গ্রহণযুদ্ধ এমন কি একটা আশ্চর্যজনক কথা ইমাম আবুল খাত্তাব ইবনে দাহিয়া তিনি এই কিতাবটি রচনা করেন আত্তাম্বি হি মৌলুদিল বাসির নাজির এই কিতাবটি রচনা করেন এই কিতাবে তিনি সর্বপ্রথম রবী সাল্লা আল্লাহ সাল্লাম জন্ম মৃত্যু সম্পর্কে আলোচনা করেন এই গ্রন্থটা তিনি উপহার হিসেবে দেন তৎকালীন সময়ে মালিকুল মুজাফফার ইরবিল মানে প্রদেশ সিরিয়ার একটি প্রদেশ ইরবিল এই ইরবিলের শাসক ছিল মালিকুল মুজাফফার এই মালিকুল মুজাফফারকে তিনি এই বইটি উপহার দেন এই বইটি পেয়ে এই ইরবিলের শাসক মুজাফফার খুব খুশি হয়ে যান এবং তিনি এক হাজার দেনার ইমাবুল আবুল খাত্তাবকে পুরস্কৃত করেন দেখেন এই ছয়শ তেত্রিশ খ্রিস্টাব হিজড়িতেই এই মুজাফফার ইরবিল নগরদের সর্বপ্রথম তিনি শুরু করেন কি ঈদে মিলাদের নবী এর আগে অবশ্য শুরু করেন আমি পরে বলবো এই ঘটনাটি ইঙ্গিত দিচ্ছি এর আগে অবশ্য শুরু করেন মাইজ উদ্দৌলা ইমাম আল মাকরিজ রাহিমহুল্লাহ তার বিখ্যাত গ্রন্থ যে ইমামটি মারা যান আটশো পঁয়তাল্লিশ হিজড়িতে তার বিখ্যাত গ্রন্থ আল খেতাত উল আসার এই গ্রন্থ নিয়ে এসেছেন যে সর্বপ্রথম যিনি ঈদ এ মিলাদের নবী তারপরে ঈদ এ আলী ঈদ এ হাসান ঈদ এ হোসাইন অর্থাৎ আলী বংশের যত লোক এসেছে সকলের নামে ঈদ পালন করে আর এর কারা ফাতেমি শিয়া গোষ্ঠী মিথ্যা ফাতেমি দাবিদার মিশরে তারা তারা তিনশো আটান্ন হিজি থেকে শুরু করে নিয়ে মহিজ দৌলা মহিজ দিন ইল্লা তিনশো আটান্ন থেকে শুরু করে তিনশো পঁয়ষট্টি হিজড়ি এই সময় এই ধরনের ঈদ উৎসব পালন করেন ইমাম মাকরেজ রহমান তারা খেতা তালা আসার গন্ত উল্লেখ করেছে আর এদের পরে ইরবিলের শাসক ছয়শ তেত্রিশ হিজড়িতে তিনি সর্বপ্রথম ঈদে মিলাদের নবী তৈরি করে ইমাম ইবন কাসির রহিমহুল্লাহ এবং ইমাম ইবন জাউজি রহিমহুল্লাহ আশ্চর্য হবেন ইমাম মারা যান পাঁচ সাতানব্বই হিজিতে তিনি তার বিখ্যাত গ্রন্থ মের আতুজ জামানের উল্লেখ করেন যে মালিক মুজাফফার দেশের বড় বড় পণ্ডিতদেরকে ডাকলেন বড় বড় দরবেশ দরবেশকে ডাকলেন ডেকে তিনি এই মিলাদের নবী উদযাপন করলেন এমন কি সে পাঁচ হাজার উট জব করলেন দশ হাজার মুরগি জব করলেন তিরিশ হাজার ডেক তিরিশ হাজার ডেকে তিনি হালুয়া মিষ্টি রান্না করলেন এরপরে সব খাদ্যগুলি এই বারো রবুল আউ্বাল জহর থেকে শুরু করে ফজর পর্যন্ত বিতরণ করা আর নাচ গান শুরু করে দিলেন ইমাম ইবন কাসি বেদা রিহাত উল্লেখ করেছেন ইমাম জহসি রাহিমুল্লাহ তার বিখ্যাত গ্রন্থ মির আতুল জামানে উল্লেখ করেছেন এই ঘটনা তাহলে আমাদের নিকটে আশেকদের কিছু ঘটনা আমরা জানতে পারলাম নাকি ইতিহাস থেকে সাব্যস্ত হ্যাঁ বারো রবুল আউ্বালের যে উৎসব সেটা তো সাব্যস্ত হয়ে গেল একটি কায়দা মনে রাখবেন যে কোনো জিনিসের সাব্যস্তটা কোনো না কোনো দিক দিয়ে হয়ে যায় দুটি ভিত্তি থাকে একটা হচ্ছে ঐতিহাসিক ভিত্তি কোনো কালে কোনো সময় একটি ঘটনা ঘটেছিল ঐতিহাসিক এটা লিখেছেন তাই আমরা জেনেছি ঠিক আছে এটা কি কোনো ঘটনা জানার জন্য তবে এই ঐতিহাসিক ভিত্তি কখনো আমলের জন্য যথেষ্ট নয় এমনকি আমলের জন্য ঐতিহাসিক ভিত্তির প্রয়োজন নেই আমলের জন্য কিসের ভিত্তি হাদিসের ভিত্তি মনে থাকবে মানে হাদিসের ভিত্তি থাকতে হবে সহিদ সোনদে আর সেটাই হচ্ছে কি আমল আর ঐতিহাসিক ভিত্তি থাকতে পারে সেটা জানার জন্য কখনো কে করেছিল সেটা ইতিহাসবিদরা লিখে গেছেন তাই বারই রবুল আউ্বালিদে মিলাদুন নবী বা সবচাইতে কি বলে জশ্ন জুলুস আর আইয়াদ শুনবি যেটাই বলুক না কেন এটার ঐতিহাসিক ভিত্তি থাকলেও এটা আমলের জন্য গ্রহণযোগ্য নয় এবং এটা পালনের জন্য গ্রহণযোগ্য নয় কারণ আমলের জন্য পালনের জন্য অবশ্যই শর্ত হতে হবে কি 
হাদিস থেকে সাব্যস্ত থাকতে হবে আলহামদুলিল্লাহ পুরাণ প্রিয় ভাইরা রসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লাম জন্মগ্রহণ করলেন আমরা জানলাম বারোই রবির আউ্বাল মাসে সোমবার দিন এবং তারিখের ক্ষেত্রে আমরা চুল ছেড়া ঐতিহাসিক বিশেষণ করে যেটা জানলাম যে আটই রবির আউ্বাল মাসে কি এটাই সেই শুদ্ধ মত যেমন ইমাম ইবনে আব্দুল বার এবং ইমাম আবুল খাত্তা আবনে দাহিয়া সহ অনেকেই বলেছেন প্রিয় বন্ধু রসুল হাবিব সাল্লাহ আলী সাল্লাম পৃথিবীতে এমন এক সময় আসেন যখন জাহেলিয়াতের অমানেশায় ভরে গেছিল মানুষে মানুষে মারামারি কাটাখাটি হানাহানি রক্তপাত শিশুদের অধিকার বঞ্চিত নারীদের শুধু ভোগ বিলাস হিসেবে গ্রহণ করা হতো ঠিক এমন এক মুহূর্তে আল্লাহ পাক এই অন্ধকার থেকে মানব জাতিকে মুক্তির জন্য বিশ্বনবী সাল্লাহ আলী সাল্লামকে পাঠান নবী করিম সাল্লাহ আলী সাল্লাম পৃথিবীতে আসলেন এরপরে তিনি শিশুকাল অতিক্রম করলেন শিশুকালে অধিকাংশ সময় তিনি পার করেছেন কোথায় বানি সাহাদিয়া গোত্রে বানি সাহাদিয়া গোত্রের যে ঘটনাটি ঘটেছে আমি সংক্ষেপে বলবো কিন্তু বিশাল সিরাত শেষ করা যাবে না বানি সাহাদিয়া গোত্রে রসুল সাল্লাহ হালিমা চলে গেলেন দুধ পানের জন্য এখন হয়তো বা কিছু প্রশ্ন থাকতে পারে যে দুধ পানের জন্য মক্কা নগরী ছেড়ে সেই তায়েফ নগরীতে পাঠানো হলো কেন গ্রাম অঞ্চলে প্রিয় বন্ধুগণ ইমাম সোহাইল আহমেদুল্লাহ তার বিখ্যাত গ্রন্থ তার রোজ আন্ট উল্লেখ করেছেন দুটি হেকমাত একটি হেকমাত হচ্ছে যে মক্কা নগরের এটা তো শহর এলাকা ছিল তখন শহর ছিল শহর ছিল যে শহর এলাকায় অনেক সময় পরিবেশ পরিস্থিতি ভালো না সেখানে রোগ ব্যাধি বেশি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে গ্রাম অঞ্চল রোগ ব্যাধিতে মুক্ত তাই গ্রাম অঞ্চলকে আর ভাষার বিশুদ্ধতা মক্কা নগরীতে হজ বিভিন্ন সময়ে বহু প্রান্ত থেকে বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষ আসে বিভিন্ন রকমের কথাবার্তা বলে তাই নবজাতক শিশুরা তারা যখন কথা বলতে শিখবে তাদের ভাষাগত ত্রুটি হতে পারে তাই ভাষার বিশুদ্ধতার জন্য গ্রাম অঞ্চলে পাঠান হালিবার দিয়ে আল্লাহ তালাহা শিশু মোহাম্মদকে নিয়ে চলে গেলেন অনেক এখানে ঘটনা রয়েছে অত বলছি না ওখানে যে ঘটনাটি ঘটেছে শিশুকালে সেটি হচ্ছে প্রথম নবুয়াতের আলাম সেটি কি রসুল হাবিব সাল্লাহ আলী সাল্লাম শিশুদের নিয়ে খেলা করছিলেন তখন তার বয়স চার বছর ইমাম ইবনে মোহাম্মদ ইবনে সাদ রহিমহুল্লাহ যিনি চার দুইশো তিরিশ হিজিতে মারা যান তার বিখ্যাত গ্রন্থ আত্মাবাকাত উল্লেখ করেন যে নবীজি সাল্লাহ আলী হুসাল্লামের বয়স চার বছর ছিল তিনি তার শিশু বন্ধুদের নিয়ে খেলা করছেন হঠাৎ জিবি আলহি সাল্লাত ইসলামের আগমন জিবি আলহি সাল্লাত ইসলামের সঙ্গে আরেক ফেরেস্তা দুজন এই শিশু মোহাম্মদকে নিয়ে এক পাহাড়ের আড়ালে চলে গেলেন ফসক কাসাদ রাহু এরপর নবীজি সাল্লাহ আলী সাল্লামের বক্ষ বিদীর্ণ করা হলো কেটে ফেলা হলো অস্তখরাজমিনুল কালব এবং বক্ষ থেকে কল্প বের করা হলো সুম্মাস্তখরাজমিন কালব আলা কাতান এরপরে কল্প থেকে একটা অংশ বের করা হলো ফাকাল বাহাদিহির আলাকা এই অংশটা কি ফাকাল আল আখর হাদিহি আলা খাদমিনা শৈতান এই যে একটি অংশ এটি হচ্ছে শৈতানের অংশ এই শয়তানের অংশটা সেটাকে ফেরে দেওয়া হলো এরপর স্বর্ণের একটা পাত্রে এই কল্প রাখা হলো এরপর জমজমের পানি দিয়ে সুন্দর করে ধৌত করা হলো এরপর আবার নবীজি সাল্লাহ আলী সাল্লামের বকে এ কলপটা লেগে দেওয়া হলো আনাস রাজি আল্লাহ তালু বলেন কন্তু আলাম আনাস রাজি আল্লাহ বলেন আমি সব চক্ষে দেখেছি নবীজি সাল্লাহ আলী সাল্লামের বকে সিলাইয়ের দা সোহান প্রিয় বন্ধু হন আজকে চিকিৎসা শাস্ত্রের জন্যতি ঘটেছে মানব দেহের যে অপারেশন চলছে এই অপারেশনের থিওরি আজ থেকে নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম দেখিয়ে দিয়ে গেছেন আজকে হার্ট অফিন অপারেশন করা হচ্ছে কোথায় থেকে পেয়েছে বিজ্ঞানীরা বিজ্ঞানীরা যখন দেখত তার সাথী আনাস রাজি আল্লাহ তালা বর্ণনা করছেন এখানে সিলাইয়ের দাগ ছিল নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাই সাল্লামের বকে তারা গবেষণা শুরু করলো কেমনই করে সম্ভব তারা গবেষণা শুরু করলেন আল্লাহ পাক তাদের গবেষণায় সাফলতা দিয়ে দিলেন সুবাহান আল্লাহ প্রিয় বন্ধুরা রসুল নবী সাল্লাহ আলাই সাল্লামের এই দৃশ্য তার বন্ধুরা দেখছেন দূর থেকে তারা ভয়ে ভেতে সন্ত্রস্ত হয়ে গেছেন দ্রুত গতিতে হালিমার কাছে চলে গেলেন সহি মুসলিমের রাওয়ায়ের দ্রুত গতিতে হালিমার কাছে চলে গেলেন যে বললেন অন্য মোহাম্মদ কদমাত মোহাম্মদ মারা গেছে মোহাম্মদ আর দুনিয়াতে নেই হালিমার রি আল্লাহ তালহায় কথা শুনে দ্রুত গতিতে চলে আসলেন এসে দেখলেন শিশু মোহাম্মদের চেহারা বিবরণ এই কথা থেকে এই দৃশ্য দেখে 
হালিমা রাজি আল্লাহ তালা ভয়ে ভীতি সন্তুষ্ট হয়ে গেলেন কারণ এটা আমার আত অন্য সন্তানকে নিয়ে এসেছেন তার যদি কোনো ক্ষতি হয় তাহলে তো তাকে জবাবদিহি করতে হবে তাই হালিমা রাজি আল্লাহ তালা আ দেরি করলেন না শিশু মোহাম্মদকে তার মা জননী আমেনার কাছে দিয়ে রেখে আসলেন আমেনা সন্তানকে পেয়ে খুশি হয়ে গেলেন এরপরে আমেনা চিন্তা করলেন যে স্বামী মার কাছে অনেক আগেই রাজুসাল্লাহাম বাবা মারা গেছেন অনেক আগেই ইমাম ইবনি সাহা কিম ইবনি হিসাম বলেন বলিদান নবী সাল্লাহ আলাইসাল্লাম এতি ইমান রাজুসাল্লাহ আলাইসাল্লাম জন্মগ্রহণ করেন এতিম অবস্থায় আরেকটি রাওয়াইতে এসেছে ইবনি সাহাক উল্লেখ করেছেন ইমাম জাহাবি উল্লেখ করেছেন রাজুসাল্লাহ আলাইসাল্লাম যখন তার মায়ের গর্ভে তখন তার বাবা মারা যান এই যে বাবা মারা গেছেন আর কখনো যান নাই রাজুসাল্লাহ আলাইসাল্লামের মা কবর জিয়ারত করতে তো তিনি চাইলেন শিশু মোহাম্মদকে নিয়ে স্বামীর কবর জিয়ারত করতে যাবেন তাই স্বামীর কবর জিয়াত করার জন্যে আমেনা রওনা দিনের মদিনায় কারণ মদিনাতে তার কবর কবর জিয়ারত করে আসছিলেন মা আসপথে আমেনা অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং তিনি দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে চলে যান রসুসাল্লাহ আলাই শিশু মোহাম্মদ সঙ্গে আসেন উম্মে আইমান এমনি সাক রাহিমহুল্লাহ উল্লেখ করেন উম্মে আইমান শিশু মোহাম্মদকে নিয়ে মক্কায় চলে আসলেন অঝরে পানি পড়ছে চোখ দিয়ে মোতালেবের চোখ দিয়ে পানি পড়ছে মোতালেব বললেন তুমি ভয় পেও না আমি তোমার পরিপূর্ণ দায়িত্ব আমি নিয়ে নিলাম মোহাম্মদ তুমি ভয় পেও না তুমি কেঁদো না তোমার পূর্ণ দায়িত্ব আমি নিয়ে নিলাম রহিসাল্লাহ আলী সাল্লাম ছয় বছর বয়সে সন্তান পূর্ণ দায়িত্ব দাদা আব্দুল মোক্তালেব নিয়ে নিলেন আল্লাহ পাকের একমাত বড়া বোঝ বড়া বোঝা বড়ই কঠিন দু বছর জাতি না যেতে আব্দুল মোক্তালেব দুনিয়া থেকে বিদায় নিলেন বিদায় নেওয়ার আগে তিনি তার ছেলে আবু তালেবকে ওসিয়ত করে গেলেন এই যে রেখে যাচ্ছি মোহাম্মদকে এই মোহাম্মদকে তুমি দালন পালন করবে আমি যদি চলে যাই মারা তুমি দালন পালন করবে দাদাও আট বছর বয়সে দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেলেন রাসুল হিবিসাল্লাহ আলী হুসাল্লাম মায়ের গর্ব থাকা অবস্থায় পিতাকে হারাইলেন ছয় বছর বয়সে মাকে হারাইলেন আট বছর বয়সে দাদাকে হারাইলেন এই কঠিন হওয়ার কারণ কি ঐতিহাসিকটা উল্লেখ করেন নবীজি সাল্লাহ আলী সাল্লাম ভবিষ্যতে রিসালাতের মহা দায়িত্ব পাবেন তাই তাকে এই রিসালার দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে তাকে অনেক বিপদ আপদের সম্মুখীন হতে হবে তাই এগুলো যাতে করে সে ধৈর্যতার মাধ্যমে মোকাবেলা করতে পারে তাই ছোটবেলা থেকেই তাকে কষ্ট কঠিনের মাধ্য দিয়ে তাকে বেড়ে উঠতে হচ্ছে যাতে করে সেই কঠিনতম অবস্থায় সে ধৈর্যতার সাথে মেনে নিতে পারে আল্লাহ আকবর নবী মুসাল্লাহ আলী সাল্লাম চাচা আবু তালেবের কাছে বেরিয়ে উঠছেন চাচা আবু তালেব এত ভালোবাসেন এমনি সাত উল্লেখ করেন যিনি দুইশো তিরিশিতে মারা যান তা বাকাত উল্লেখ করেন যে যখন খাইতেও যাইতেন তখনও ভাতিজা মোহাম্মদকে নিয়ে খাইতেন এমনকি যখন তিনি কোথাও ঘুরতে যাইতেন সাথে ঘুরে নিয়ে যাই এত ভালোবাসতেন শিশু মোহাম্মদের প্রতি এই ভালোবাসার শ্রদ্ধাও ছিল ঠিক অপরোগ্য রাজুসাল্লাহ আলী সাল্লাম চাচাজিকেও তার জীবনের সর্বন্ত সর্বন্ত চেষ্টা দিয়ে সাহায্য সহযোগিতা করতেন এমনকি নবী মুসাল্লাহ আলী সাল্লাম চাচাকে সাহায্য করার জন্য তিনি ছাগল চড়াইতেন রাসুল হাবিব সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলেন মামিন নবীন ইল্লা এমন কোন নবী রাসুল পৃথিবীতে আসেনি যে নবী রাসুল ছাগল চড়াইনি সাহাবে রামের এই কথা শুনে বললেন ইয়া রাসুল আল্লাহ আপনি কি ছাগল চোরাইছেন রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম বলেন সেই হাদিস রাসুল সাল্লাম বলেন নাম মক্কা আমি মক্কাতে ছাগল চোরাইতাম মকাবিল কারারিত কারারতের বিনিময়ে আমি ছাগল চোরাইতাম কারারাত কি জানেন কারারাতের দুটি ব্যাখ্যা একটি হচ্ছে কারারাইত মানে টাকা পয়সা 
যে আমি এই দু চার টাকার বিনিময়ে ছাগল চলাইতাম আর এই টাকা আমি চাচাকে দিতাম চাচার সংসার যাতে করে ভালোভাবে চলে আরেকটি ব্যাখ্যা হচ্ছে যে মক্কা নগরী কারারাইত নামক একটি জায়গা সেই জায়গাতে তিনি ছাগল চড়াইতেন তবে ঐতিহাসিকরা উল্লেখ করেছেন যে রাসুল হাবিব সাল্লাহ আলী সাল্লাম চাচাকে এই সাহায্য এই জন্য করতেন যে চাচার হয়তো বা সংসারে কোনো দুর্বলতা ছিল অর্থনৈতিক সমস্যা ছিল তাই তিনি তার বাল্য বয়সে চাচাকে তিনি ছাগল চড়ানোর মাধ্যমে সাহায্য করেছেন আর এটাও ছিল আল্লাহর পক্ষ থেকে একটা বড় একমত যে ছাগল কিন্তু যাইতে চড়াতে পারে না মানে ছাগল এমন একটা প্রাণী কখন এখানে কখন ওখানে কখনো সেখানে মানে দৌড়াদৌড়ি করে তাই ছাগল চড়ানোর জন্য ব্যাপক ধৈর্যের প্রয়োজন তাই নবীর রাসুল দুন গুণ এই জন্যে ছাগল চড়াইতেন যাতে করে আল্লাহ পাক তাদেরকে ছোটবেলায় কি ধৈর্যের প্রশিক্ষণ দিতে পারেন ধৈর্যের প্রশিক্ষণ নেওয়ার জন্যই নবী রাসুলদেরকে আল্লাহ পাক ছাগল চড়াইয়ে দিত প্রিয় বন্ধুগণ রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লামের বয়স নয় দশ এগারো বছর ঐতিহাসিক ইমাম সৈয়দুল নাস তিনি তার বিখ্যাত গ্রন্থ আয়ুনুল আসার উল্লেখ করেন নবী কুম সাল্লাহ আলী সাল্লামের বয়স যখন নয় বছর বা দশ বা বারো বছর তখন চাচাজি আবু তালেব ভাতিজাকে নিয়ে চলে গেলেন শাম দেশে ব্যবসার জন্য ব্যবসার জন্য নিয়ে গেলেন তখন একটা অলৌকিক ঘটনা ঘটে গেল এই ঘটনা এর আগে আর ঘটে নাই অবশ্য এই রেওয়ায়তের ক্ষেত্রে কিছু কথা আছে সেটা বলবো অনেকে হাসান বলেছেন অনেকে আবার বলছেন গয়ীব ইমাম ইমন হাজর আসলানি বলেছেন এই রেওয়ায়তটি হাসান পর্যায় ইমাম আহমদ বিন হাম্বলও বলেছেন এবং ইমাম হাকেম যিনি চারশো পাঁচ দিতে মারা যান বিখ্যাত গ্রন্থ মোস্তাজা হাকেম তিনি বলেন এই রেওয়ার্ডটি সহি তবে অনেকে বলেছেন গয়ীব প্রিয় ভাইরা শুনুন দেখুন কী ঘটনাটা রাসুসাল্লাহ আলাই সাল্লামের বয়স দশ বছর চাচা আবু তালেবের সঙ্গে শাম দেশে যাচ্ছেন ব্যবসার উদ্দেশ্যে বস্ত্র অতিক্রম করছেন বস্ত্র অতিক্রম করেন তখন বস্ত্র একজন খ্রিস্টান পাদ্রী এক দৃশ্য অধিকাশ্চর্য হয়ে যান তিনি দেখেন যে মোহাম্মদ আর তার সঙ্গী সাথীরা যখন উঁচু জায়গাতে নিচি নামছে তখন পাহাড় তাদের ওপর নুয়ে পড়ছে আবার দেখেন যে মেঘ মালা যেন প্রতিযোগিতা শুরু করেছে তাকে ছায়া দেওয়ার জন্য এরপর মোহাম্মদের কাছে গিয়ে মোহাম্মদ সাল্লাহ ইসলামের হাত ধরলেন এবং বলেন হাদিউন এ পাদ্রি বললেন ও হে মক্কাবাসীরাম এই হলে মোহাম্মদ তা আল্লাহ পাক নবী রসি হিসাব প্রেরণ করেছেন এনি হচ্ছেন রহমত স্বরূপ সারা বিশ্ববাসীর জন্য এই কথা যখন শুনলেন তখন মক্কার ক্রয়সে জিজ্ঞাসা করলেন মান আল্লাহ মাহাদা আপনাকে এই জিনিসকে শিক্ষা দিয়েছে কোন আম কত রয় তু আমি দেখেছি আপনারা যখন এই উঁচু জায়গাতে নিচে নামেন তখন এই পাহাড় যেন নুয়ে পড়ছে এই শিশু মোহাম্মদের ওপর আর এটা কখনো সম্ভব নয় একমাত্র নবী রাসুল সাল সুতাই নয় আমি দেখলাম আকাশের দিকে তাকিয়ে আকাশ মেঘ মালাগুলো ছোটাছুটি শুরু করে দিয়েছে তার মাথায় ছায়া দেওয়ার জন্য সুতায়ন আমি দেখলাম বৃক্ষ রাজিগুলো তার ডাল পালাগুলো যেমন নুয়ে দিচ্ছে তাকে ছায়া দেওয়ার জন্য আর হাদ আল্লাহ নবী জুনমুর সালুন আর একমাত্র নবী সারা কারো পক্ষে সম্ভব নয় আমি আপনাদেরকে নসিহত করছি আপনি এখন এই সন্তানকে নিয়ে মক্কায় চলে যান যদি ইহুদিরা জানতে পারে রোম সাম্রাজ্যবাদীরা যদি জানতে পারে তাহলে তাকে হত্যা করে ফেলবে এখনই আপনি নিয়ে চলে যান এখানে একটি কথা এই কথাকে অনেক মহাদেশরা বলেছেন যে এটা গয়ীব এখানে দুটি কথা আছে একটা হচ্ছে আবু তালেক তখন একজনের মাধ্যমে মোহাম্মদকে মক্কায় পাঠিয়ে দেন আরেকটি কথা আছে যে এখানে আবু বকর এবং বেলালকে বেলালের মাধ্যমে আবুর মাধ্যমে মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লামকে মক্কায় পাঠান এই কথাটা আবু বকর কিন্তু তখন কেউ না এই কথাটা অনেকে বলছেন এটা মিথ্যা আর বেলাল তো তখন তো ছিলই না মক্কায় তাই বলা হচ্ছে যে কোথায় থেকে আবু বকরা বেলাল আগমন এখানে ঘটল সুতরাং এই অংশটাই হাদিসের কি এটা ঠিক না আর বাকি অংশটা ঠিক তবে এটা সত্য রসিফ সাল্লাহ আলী সাল্লাম নবুয়ত লাভের আগে তার ওপর যে অলৌকিক ঘটনা ঘটেছিল রসুল হাবিব সাল্লাহ সাল্লাম বলেন সুই মুসলিমের হাদিস রু আল্লাহ সাল্লাম বলেন আমি দেখেছি এখনও আছে ওই পাথরগুলো যে পাথরগুলো আমাকে সালাম দিত নবুয়তের আগে মক্কা রানা ছেকা আছে পাথরগুলো রসুল সাল্লাহ সাল্লামকে সালাম দিত রসুল সাল্লাম নিজের সালামের উত্তর দিত নবী সাল্লাহ আলী সাল্লাম ব্যবসার মক্কা শাম দেশ থেকে তাকে পাঠিয়ে দেওয়া হলো দশ এগারো যত বছর যাচ্ছে 
তথ্য রসিল হাবিব সাল্লাহ আলী সাল্লামের তার সুন্দর আদর্শ তার সুন্দর চরিত্র তার সত্যবাদিতা স্রোতদেরকে স্নেহ মায়া মমতা বড়দেরকে শ্রদ্ধা দরিদ্র অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়ানো মেহমানদারি করা এবং সকলের সাথে তার যেন এত সুন্দর মহামেলা এত সুন্দর তার মেলামেশা এতে প্রায়শ আশ্চর্য হয়ে যায় এবং তাকে নাম দেয় আল আমি প্রিয় বন্ধুরা আশ্চর্য হবেন রসিল সাল্লাহ আলী সাল্লামের বয়স তখন পঁয়ত্রিশ বছর কত বছর পঁয়ত্রিশ বছর এই পঁয়ত্রিশ বছর বছর বয়সে নবীজি সাল্লাহ আলী সাল্লাম কাবা ঘর নির্মাণে কড়াইদের সাথে মিলিত হলেন কাবা ঘর নির্মাণ করতে গিয়ে যখন হাজর আসওয়াদ রাখা হবে সেই স্থানে যখন পৌঁছে গেল কোরাইশরা এ হজর আসওয়াদ কে রাখবে মানে কোন গোত্র এ হজর আসওয়াদ এই জায়গাতে রাখবে এই বিষয় নিয়ে এক ধরনের গণ্ডগোল সৃষ্টি হয়ে গেল এমন কি যুদ্ধের কাছাকাছি চলে গেল আব্দুল ইবনে সাহিব আল মাহজুমি সে নিজে চক্ষে দেখেছেন সে বলেন ইমাম ইবনি সাহ করলে করে সে নিজে বলতেছেন যে এই কোরাইশরা এত বাড়াবাড়িতে চলে গেল যে তারা মনে হয় যেন যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে যাবে হঠাৎ একদিন বলে বসলো যাচ্ছা ঠিক আছে আমরা আগামীকাল এই বিষয়টি ফায়সলা করব এই যে কাবা ঘরে যে বাণী সাইবারা রয়েছে অর্থাৎ বাণী সাইবা গোত্রে যে অঞ্চলে বসবাস করে এই দিক থেকে সর্বপ্রথম যে কাবাতে প্রবেশ করবে তার ফায়সলা আমরা মেনে নেব সকালবেলা সকল গোত্রের লোকেরা উপস্থিত মানে ফায়সলা হয়ে যাবে এ গণ্ডগোল যেন না থাকে সকলেই যে আবদুল্লাহ ইবনে সাহেব বলেন সকলেই বসে রয়েছে চাতক পাখির মতো যে কে ঢুকবে প্রথমে সর্বপ্রথম এদিক দিয়ে তার ফায়সলা মেনে নেব তারা দেখছেন মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহি সাল্লাম এদিক দিয়ে ঢুকছেন এই যে দেখো দেখো তোমাদের সামনে বিশ্বস্ত সবচাইতে সম্মানিত সবচাইতে সচরিত্রবান ছেলে আবদুল্লাহ ছেলে মোহাম্মদ প্রবেশ করছে তার ফয়সলা আমরা মেনে নেব রসিল হাবিব সাল্লাহ আলাম আসলেন দেখুন যে নবী হবেন তার ভেতরে আল্লাহ পাক কত হেকমত দিয়ে রাখেন আল্লাহ আকবর রসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লাম বলেন ঠিক আছে একটা চাদর নিয়ে আসো বল তাদেরকে চাদর আনতে বললেন চাদর নিয়ে আসা হলো এরপর রসুল হাবিব সাল্লাম বলেন চাদরের মাঝখানে এই পাথরটি রাখো হাজির আসো আর পাথরটি রাখো চাদরের মাঝখানে চাদরের মাঝখানে রাখা হলো এবার বিশ্ব নবী সাল্লাম বলেন তোমাদের গোত্রের যারা প্রধান প্রধান আসো সবাই এই চাদরের চতুর্দিকে ধরো সবাই চাদরের চতুর্দিকে ধরলেন এরপর বলেন তোমরা এখন পাত্র উঠাও পরে সবাই পাথরটি উঠাইলেন যখন হাজরা আসওয়াদের কাছে পাথরটি উঠাইলেন বিশ্ব নবী সাল্লাহ আলী সাল্লাম পবিত্র হাত দিয়ে তিনি ওই স্থানে হাজরা আসওয়াদ রেখে দিলেন সকল সমস্যা সমাধান হয়ে গেল ফাইসলা হয়ে গেল নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী সাল্লাম পঁয়ত্রিশ বছরের যুবকের মান এবং তার শান শৌকত মক্কাতে বেড়ে গেল প্রিয় বন্ধুগুণ নবী সাল্লাহ আলী সাল্লাম এই ঘটনার আগেই নবী সাল্লাহ আলাম বিবাহ করেন এই বিবাহ করার কারণ কি মানে বিবাহ যে তাকে করেন খাজিজা রাজি আল্লাহ তালহা এর কারণ হল অন্য তো প্রধান কারণ হলো খাজিদা রাজি আল্লাহ তালা আনহা নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাই সাল্লামের আদর্শে তিনি এত ইয়ে হয়ে পড়েছিলেন যে মানুষ এত ভালো হতে পারে না মানে মোহাম্মদ পঁচিশ বছর বয়স্ক যুবক বিশ বছর বয়সে যুবক সে এত সচরিত্রবান এবং তার কথাবার্তা এত সুন্দর মানুষের চালচলন এত সুন্দর তিনি আশ্চর্য হয়ে গেলেন এবং নিজে নিজের সকল ব্যবসার দায় দায়িত্ব ব্যবসার সকল দায়িত্ব যুবক মোহাম্মদের হাতে তুলে দিলেন ওই হ্যাঁ ইমাম আল হাকিম তার মোস্তাল হাকিম উল্লেখ করেছেন যে নবী মোসাল্লাহ আলী সাল্লাম খাইজারের ব্যবসা নিয়ে তিনি কখনো জুরাস নামক অঞ্চলে জুরাস হচ্ছে বর্তমান সৌদি আরবের এক অঞ্চল নজরান নাম পঞ্চল তো কখনো ইয়ামান কখনো দামেশকে তিনি খাইজা রাজি আল্লাহ তানহার এই ব্যবসা সমগ্রে নিয়ে যাইতেন ব্যবসাতে ফিরে এসে ব্যাপক পরিমাণ লাভ ভ্রংশ খাইজার হাতে তুলে দিতেন খাইজা রাজি আল্লাহ তানহা আশ্চর্য হয়ে গেলেন 
যে এত লাভ কিভাবে সম্ভব এত দিন ব্যবসা বাণিজ্য করেছি কখনো দিয়ে এত লাভ হয় নাই এত লাভ কিভাবে সম্ভব একদিন মাইসারা জিজ্ঞাসা করলেন কি ব্যাপার এত লাভ হওয়ার কারণ কি মাইসারা ইমাম তাবরান ইরাহিম উল্লেখ করেন মাইসারা সে খাইজার কাছে বলে যে আমি এক আশ্চর্য জিনিস দেখেছি কি দেখেছ ভাই আমি মাঝে মাঝে দেখি যে গাছের নিচ দিয়ে যখন মোহাম্মদ অতিক্রম করে তখন দেখি গাছ তার ডালপালা তার মাথার উপরে বিছিয়ে দেয় এটা কারণ কি আমি তো বুঝতে পারি না এরপরে একদিন মাইসরা নিজেই ইমাম তপরান উল্লেখ করেছেন যে একজন পাদ্দিন নস্তুরা নাম নস্তুর নাম পাদ্দিনকে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন যে এর কারণ কি আমি দেখি মাঝে মাঝে গাছগুলো তার ডালপালা নুই দিচ্ছেন তার দেখে ছড়িয়ে দিচ্ছেন যাতে করে সূর্যের তাপ না লাগে তার শরীরে এর কারণ কি পাদ্রী নাস্তুর বলেন যা ইনকান হক ওহেন মাইসরা শরীর রাখো যদি তোমার এ কথা সত্য হয়ে থাকে তাহলে এনি হচ্ছেন আখেরি জামান আর নবী খাইদার দিয়ে আল্লাহ তালাম হার এই কথা যখন তার কানে গেল আগে থেকে তো তার চরিত্র তিনি আশ্চর্য এই কথা শুনলেন তখন চলে গেলেন ছুটে গেলেন তার ভাই অরকাত এবি নাহলের কাছে অরকাত এবি নাহলের কাছে যখন গেলেন অরকাত এবি নাহল এই কথা শুনে বললেন ইনকান হাহুল হক যদি এরা সত্য হয়ে থাকে তাহলে সে নবী এই কথা যখনই বললেন তখন এই সঙ্গে সঙ্গে ইমাম জাহাবির রহিম উল্লেখ করেন যিনি সাতশো আটচল্লিশ হিন্দিতে মারা যান ইমাম জাহাবির রহিম উল্লেখ করেন তার বিখ্যাত গ্রন্থ সিরাজ গ্রন্থে যে খাইদার জি আল্লাহ তানহা তার বান্ধবী নাফি ইসা বিনতে মোনাইয়া তাকে তিনি পাঠিয়ে দেন ডাইরেক্ট রুল সাল্লা সাল্লামের কাছে বিবাহের প্রস্তাব নিয়ে নাফি ইসা বিনতে মোনাইয়া তবে রেওয়া একটি দুর্বল ঐতিহাসিকটা উল্লেখ করেছেন এরপরে বিবাহ বন্ধ আবদ্ধ হয় বিশুদ্ধ রেওয়াত হচ্ছে যে খাইদার জি আল্লাহ তানহার বাবাজি খোয়াইলিদ বিন আসাদ তার মাধ্যমে বিবাহ সাথে হয়ে যায় হায়দার জি আল্লাহ তালা হাজর বিবাহ হয়ে গেল রসুল করিম সাল্লাহ আলী সাল্লাম তিনি মক্কা নগরীতে একজন বিবাহিত সুদর্শন যুবক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত লাভ করলেন ব্যবসা বাণিজ্যে সব দেখভাল করেন এমনকি তার এই ব্যবসার দিন দিন এত লাভবান হচ্ছিল যে মক্কাবাসীরা আশ্চর্য হয়ে গেলেন যে যুবকের মাধ্যমে দেখি সব কিছু সফলতা হচ্ছে অভূতপূর্ব সফলতা হঠাৎ রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম এই ব্যবসা মানে সব দিক দিয়ে তিনি ছেড়ে দিয়ে একাকৃত্ব বোধ তার কাছে ভালো লাগা শুরু করল বুঝে আসছে মানে নির্জন একা এক এক জায়গায় বসে থেকে তিনি ধ্যানে মগ্ন থাকা তার কাছে প্রিয় হওয়ার শুরু হলো উনচল্লিশ যখন তার বয়স রসুল্লাহ আলী সাল্লাম তখন তাকে আর এগুলো কিছুই ভালো লাগলো না এই ব্যবসা বাণিজ্য মানুষের সঙ্গে বেশি সময় দেওয়া এগুলো আর তার কাছে ভালো লাগলো না তার কাছে ভালো লাগলো আর তাহান্ন সত আব্বুদ একাগ্রতা নির্জনে একাকি বসে থেকে ধ্যান তাকে ভালো লাগলো তাই তিনি নির্জনে বসে থেকে ধ্যানের জন্য বেছে নিলেন হেরা পর্বতের গোহা যেখানে ওই অবতীর্ণ সেই গোহা সেই গোহাকে বেছে নেওয়ার আর একটি কারণ হলো ওখান থেকে ডাইরেক্ট কাবাঘরকে দেখা যায় তাই মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী সাল্লাম তিনি কার হিরার এই পর্বতে উঠে এই গোহাকে তিনি বেছে নিলেন এখানে বসে থেকে তু চোখ দিয়ে কাবাঘরকে দেখেন আর সারা বিশ্বকে নিয়ে চিন্তা করেন এই আসমান এ জামি এ সুবিশাল পৃথিবী কেন সৃষ্টি করা হলো কী জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে এই ধানে মগ্ন থাকতেন কখনো কখনো তিনি খাবার নিয়ে যাইতেন আবার কখনো কখনো প্রিয়তমা স্ত্রী খাদিদার দিয়ে আল্লাহ হাতে খাবার দিয়ে আসতেন এভাবেই চলতে লাগলো দিনের পর দিন হঠাৎ এই রুগুল এই সোমবার দিন রমজান মাসের সোমবার দিন হঠাৎ জিবির আলাহি সালামের আগমন ঘটল সহি বখারি হাদিস সহি মুসলিমও এসেছে মা সিদ্দিকার দিয়ে আল্লাহ তানহা বলেন রাসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লাম এই নির্জনতা এই একাগ্রতা এই ধ্যান মগ্ন থাকা অবস্থায় সোমবার দিন রমজান মাসে চল্লিশতম বছর বয়সে নবীজির উপর ওহি আসে এবং যখন ওহি আসে নবী সাল্লা সাল্লাম তো এই পরিবেশে কখনো তিনি দেখেন নাই এ পরিস্থিতি স্বীকার দিন কখনো হন নাই তা তার কাছে সব কিছু আশ্চর্যজনক মনে হলো জিবি আলাই সাল্লা এসে বললেন ডাইরেক্ট এক করা তুমি পড়ো নবীজি সাল্লা সাল্লাম বলে মা আনা বেকারে আমি তো পড়তে জানি না বলেন এক করা তুমি পড়ো 
মা বিয়ানা কার আমি তো পড়তে জানি না জিবি আলাহ ইসলাত সালাম রসুলসাল্লামকে জোরে চেপে ধরলেন ছেড়ে দিলেন আবার বললেন একরা আত্মী পড়ো নবীজি সাল্লাহ আলিস আবার বললেন মামা আনা বেকারি আমি তো পড়তে জানি না এভাবে তিনবার জোরে চেপে ধরলেন বারবার বললেন তৃতীয়বার রসুল ইকিম সাল্লাহ আলী সাল্লামের দেহের ভিতরে এই শিক্ষার সব কিছু আল্লাহ পাক দিয়ে দেন এরপর একরা বিসমি রব্বি কল্লাদি খলাক খলাক অলিং সান আমিন আলাক এই সুরার প্রথম পাঁচ আয়াত আল্লাহ পাক নাজিল করে দেন রসিদ হাবিব সাল্লাহ আলী সাল্লাম সারা বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষে পরিণত হয়ে যায় নবীগু সাল্লাহ আলী সাল্লাম কেয়া মতদের সর্বপ্রথম সুপারিশকারী মর্যাদা পেয়ে যান নবীগু সাল্লাহ আলী সাল্লামের সুপারিশ সর্বপ্রথম গৃহীত হবে তার মর্যাদা পেয়ে যান এই নবুয়াত লাভের মাধ্যমে নবী সাল্লাহ আলী সাল্লাম ভয় পেয়ে গেলেন তখনও কিন্তু তিনি নিশ্চিত হন যে তিনি নবী কিনা এই যে ওহি অবতীর্ণ হয়ে গেল কে ওহি করলো কেন ওহি করলো কি জন্য এই পড়া আমাকে বললো পড়তে বলেনি কে কিছুই জানেন না রসুল সাল্লা সাল্লাম দেখেন ঘটনাটা কেমনভাবে স্পষ্ট হয়ে গেল এবং খাইদার জি আল্লাহ আনহার ভূমিকা কত বড় ছিল একটু লক্ষ্য করুন খাইদার জি আল্লাহ তালা আনহার কাছে চলে গেলেন বললেন জাম্মেলুনি জাম্মেলুনি ও খাদি জামারে তুমি চাতর আবৃত্ত করো হাসি তোয়ালা নাফসি আমি আমার নাফসের উপর ভয় করছি না জানি আমার কি হয়ে যায় দেখেন স্ত্রীর কি ভূমিকা খাইদার জি আল্লাহ তানহা বলেন আল্লাহর কসম করে বলছি আপনার কোনো ক্ষতি হবে না আল্লাহ পাক আপনার কোনো ক্ষতি করবে না রাহিম আপনি তো আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করেন ও তাকরিও জাইফ আপনি তো মেহমানদেরকে সম্মান করেন আপনি তো অসহায় দরিদ্র মানুষের পাশে দাঁড়ান সুতরাং আপনার কোনো ক্ষতি হবে না দেখুন যেখানে স্বামী ভয়ে ভেদে সন্ত্রস্ত থর থর করে কাঁপছেন চাঁদর আবৃত্ত করে দেওয়ার জন্য বার বার বলছেন সেই মুহূর্তে স্বামী কান্নাকাটি করবে সেই মুহূর্তে স্ত্রী কান্নাকাটি করবে কারণ স্বামী বিপদগ্রস্ত অবস্থায় কিন্তু এই মুহূর্তে হাইজার জি আল্লাহ তানহা নিজে বিচলিত হলেন না নিজেকে কন্ট্রোল করলেন নিজের স্বামীর মুখে হাসি ফুটানোর জন্য নিজের স্বামীর দুশ্চিন্তা দূর করার জন্য তিনি বললেন আপনার কোনো ক্ষতি হবে না আপনি তো সেই মহান ব্যক্তি যে নাকি দরিদ্র মানুষের পাশে দাঁড়ায় আপনি তো সেই ব্যক্তি যে নাকি মেহমানদেরকে সম্মান করে আপনি তো সেই ব্যক্তি যে আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করেন অতএব আপনার কোনো ক্ষতি হবে না আপনি নিশ্চিন্তায় থাকেন হাইজার জি আল্লাহ তালানহার এই ভূমিকা সারা বিশ্ব নারী জাতির জন্য শিক্ষা সারা বিশ্ব বিবাহিতা নারীদের জন্য শিক্ষা তার স্বামী যদি কখনো দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয় কখনো যদি আনমনস্ক হয়ে থাকে তাহলে খাইজার জি আল্লাহ তালানহার এই শিক্ষা নিয়ে তার স্বামীকে সে আনন্দিত করে তুলতে পারে সে তাই নয় স্বামীর মনে আনন্দ দেওয়ার জন্য স্বামীর মনে দুশ্চিন্তা চিরোত্তর মুছি ফেলার জন্য চা তো ভাই অরকাতে বে নফলের কাছে নিয়ে গেলেন অরকাতে বে নফলের কাছে নিয়ে গেলেন বললেন আপনি শোনেন আপনার ভাজিজা কি বলে শোনেন অরকাতে বে নফল বললেন বলো তুমি কি দেখেছ বা কি শুনেছ রাসুল করিম সাল্লাহ আলী সাল্লাম সব ঘটনা খুলে বললেন সব ঘটনা যেন খুলে বললেন দেখেন অরকাতে বে নফল আশ্চর্য হয়ে বলছেন আফসোস আমি যদি জীবিত থাকি সেই সময় যখন তোমার কাউম তোমাকে বের করে দিয়ে তোমার বাড়ি থেকে কত জায়গাবলিকি মোহাম্মদ এ তো সেই জিব্রিল নামুস অর্থ জিব্রিল এ তো সেই জিব্রিল যে জিব্রিল আলাইহি সালাতুসলাম ইতিপূর্বে মুস আলাইহি সালাতুসলামের কাছে এসেছিল ইয়া রাইতানি ফিহা জাসআ আন আকুন হাইয়ান হিনা ইয়াখরুজু কওমুকা হায় আফসোস করে বলছি আমি যে সেই সময় জীবিত থাকি যখন তোমার কাউম তোমার বাড়ি থেকে বের করে দিবে ফাকার আন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম আওয়া মুখরাজিয়া আমার কাউম আমাকে বের করে দিবে কারণ যে কম আমাকে আমিন বলছে যে কম আমাকে বিশ্বস্ত বলছে যে কম আমার কথা শুনছে যে কম আমাকে সবচেয়ে বেশি সম্মান করে সে কম আমাকে বের করে দিবে 
তখন ওরা কাতে নাকন না আম এমন কোন নবী রাসুলের পৃথিবীতে আগমন ঘটেনি যে নবী রাসুলকে তার আওম তার বাড়ির লোকেরা বের করে দেয়নি ইন ইয়াদরুকুনি আন সুরুক নাসরান মুআজ্জারা আর শুনে রাখো আমি যদি সেই সময় জীবিত থাকি তাহলে আমার জীবনের সব কিছু দিয়ে আমি তোমাকে সাহায্য করব যখন তোমার কম তোমাকে বের করে দেবে আমি আমার জীবনের সব কিছু দিয়ে তোমাকে সাহায্য করব আর কাদেব না ফরে কথা আর কাদেব না ফর এর কথাই প্রমাণ করে কি জানি আর কাদেব না ফরে নবুয়াতের স্বীকৃতির কথা আর ভিত্তি করে ঐতিহাসিকরা বলেছেন সর্বপ্রথম মুসলমান হচ্ছেন আর কাদেব না ফর কোনদিন কি শুনেছেন আমি যদি বলি সর্বপ্রথম মুসলিম হচ্ছেন আর কাদেব না ফল আর কাদেব না ফলের এই ঘোষণার মাধ্যমেই নবী মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লাম জানতে পারলেন তিনি আখেরি জামানার নবী এই ঘোষণার মাধ্যমে তিনি জানতে পারেন তার কাছে যিনি আসছেন তিনি হচ্ছে জিবরিল আলাহি সাল্লাম আর এর মূলে ছিল কার ভূমিকা প্রিয়তমা স্ত্রী খাদিদাম বলেন রয়তু রয়তু সিয়াবুন বিয়াদুন আমি দেখেছি অরাকাতে নফলের গায়ে সাদা রঙের পোশাক সে যদি জাহান নামে হইত তাহলে এই সাদা রঙের জান্নাত পোশাক হইত না ইমা আহমদিন হাম্বাল উল্লেখ করেন আর কাহিসে বলেছেন আমি দেখছি তার যেন দুটি জান্নাত ঐতিহাসিকরা বলেছেন সর্বপ্রথম যিনি মুসলমান তিনি হচ্ছেন ওরা খাতে বিনাফর তবে তিনি নবুয়াতের স্বীকৃতি দেওয়ার ক্ষেত্রে তিনি প্রথম মুসলমান কিন্তু ইসলাম কবুল করা এবং নবী সাল্লাসাল্লামকে নবী হিসেবে মেনে নেওয়ার দিক দিয়ে সর্বত মুসলমানকে আবু বকর সিদ্দিক পুরুষদের ভেতর আবু বকর সিদ্দিক রাজি আল্লাহ আনহু বুঝে আসছে আর মহিলাদের ভেতর খাইদা রাজি আল্লাহ আনহা আর বালকদের ভিতর হচ্ছেন আলিফ নবী তালিব আর দাসদের ভিতর জায়েদ বিন হারি আল্লাহ তালা আনহোম আজমাইন প্রিয় বন্ধুরা নবুয়াত পেয়ে গেলেন মাঝখানে কিছু দিন ওহি বন্ধ হয়ে গেল রৌসাল্লাহ আলি সাল্লাম তিনি ব্যতীত হয়ে পড়লেন কেন এখন ওহি আসছে না কেন বার বার আসমানের দিকে তাকান এরপরে জিবি আলাহি সাল্লাম আসছেন এমনকি এই সময়ে রাসুল সাল্লাম প্রচুর কষ্ট পান যে কষ্টের কথা একটু পরে আমি বলবো ইনশা আল্লাহ হঠাৎ করে জিবি আলাহি সাল্লাম আগমন ঘটলেন আসে বলি ইয়া মোহাম্মদ তাহান তুমি চিন্তা করিও না সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে সুরা মুদ্দাস্তির নাজির হয়ে যায় ইয়া আইহুল মুদ্দাস্তির কুম ফির ও রব্ব কাফির ওয়াসিয়াফির ওহে মোহাম্মদ চাদর আবৃত্তি করে ঘুমিয়েছো তুমি ওঠো কুম্ফা আংভির তুমি চাদর ফেরে দাও উঠে যাও তোমার জাতি তোমার কাউমকে আল্লাহর দিকে আহ্বান করো তৌহিদের দিকে আহ্বান করো ওরাফির তোমার প্রভুর বরত্ব বর্ণনা করো তহির এবং তোমার কাউমকে শিরকিয়াত কুফরিয়াত থেকে পবিত্র করো যে পত্রিকতায় লিপ্ত রয়েছে তোমার জাতি তোমার কাউম সেই পৌত্রিকতা থেকে তুমি মুক্তি কর সর্বপ্রথম আল্লাহ পাক নির্দেশ ছিল তৌহিদের দিকে সর্বপ্রথম নির্দেশ ছিল আল্লাহ পাকের যে শিরকিয়াত কুফরিয়াত থেকে জাতিকে মুক্ত করাহ আলি সাল্লাম এখন চাদর রেখে দিয়ে শরীরে শক্তি নিয়ে নিজের লোকদেরকে তিনি তখন আহ্বান করা শুরু করলেন প্রথমে স্ত্রী প্রিয়তম স্ত্রী খাদিজা এরপর সন্তানেরা এরপরে বন্ধু বান্ধব আস্তে আস্তে সকলে কি করলেন ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলেন এই ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলে প্রথমিক পর্যায়ে তিনটি বছর যে ছিল গোপনীয় দাওয়াত দাওয়াতের স্তর ছিল দুটি একটি হচ্ছে গোপনীয়ভাবে দাওয়াত কার্যকলাপ আর একটি হচ্ছে প্রকাশ্যভাবে যে গোপনীয় দাওয়াত কার্যকলাপ যে তুমি তোমার কমকে আল্লাহর দিকে আহ্বান করো তাহিদ আদি আহ্বান করো এই আয়াত নাজিল হওয়ার পর রসুল সাল্লাহ সাল্লাম নিজের আত্মীয় স্বজনদেরকে তিনি বেছে বেছে দাওয়াত দিলেন এবং তিনটি বছর এভাবে দাওয়াত দিলেন আল্লাহ রাবুল আলমিন তার দিনকে প্রকাশ্য করে দেবেন 
আহ্বান করুন এখান থেকে আমরা সব জানতে পারব রসুল্লাহাম আল্লাহ পাক বললেন আমার নবী আপনি আপনার নিকটাত্মীয়দেরকে আপনি আমার যে আহ্বান করুন ভীতি প্রদর্শন করুন ইমাম আহমদ হাম্বাল বলেন রাহুসাল্লাহ সাল্লাম তার নিজের আত্মীয় স্বজনদের ভিতর তিরিশ জনকে সালাসিন তিরিশ জনকে দাওয়াত করলেন বাড়িতে ও আকালু হুম সারাবু হুম এবং তাদেরকে খাওয়াইলেন তাদেরকে পান করাইলেন এরপর রাহুসাল্লাহ সাল্লাম তাদের সামনে বসলেন বসলে রাহুসাল্লাম এবার দেখেন ভাষণ দিচ্ছেন ওহে আমার আত্মীয় স্বজন আপনাদেরকে আমি আহ্বান করছি আমার বাড়িতে দাবাত দিয়েছি আমার একটি কথা রয়েছে একটি কথা হলো এই আমার দিনের দায়িত্ব জানিবে সে আমার সঙ্গে জান্নাতে থাকবে অহুয়া খলিফা আহলি আর সে আমার পরিবারের প্রতিনিধিত্ব করবে রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম এই ঘোষণা শুনি অনেকে মিললেন ফকম আলি ইবন আবি তালেব আলি ইবন আবি তালেব দাঁড়িয়ে গেলেন ইয়ারসুল্লাহ আমি আপনার দিনকে মেনে নিলাম আপনার দিনের হেফাজত দায়িত্ব মেনে নিলাম দেখছেন দাওয়াতের পদ্ধতি এখন আপনি আমি পারি পরিবার পরিজন জাতীয় সঙ্গে দাওয়াত করে খাওয়াইতে একটা দিনই দাওয়াত করে তাদের সামনে খাওয়া দাওয়া শেষ করে তাদের সামনে তৌহিদের কথা নামাজের কথা এবং বিভিন্ন ইসলাম বিধিবিধানের কথা বলতে পারি যে কাজটি রসুলি সাল্লাহ সাল্লাম করেছেন আজ থেকে চোদ্দোশো বছর আগে প্রিয় বন্ধু সুতাই নয় বোখারে মুসলিম একটা হাইস এসেছে রাসুল সাল্লাহ আলী হুসাল্লাম তিনি তার কাউমদেরকে দাওয়াত দেওয়ার জন্য সকালবেলায় সাফা পাহাড়ের পাদদেশে চলে গেলেন সাফা পাহাড়ের ওপরে উঠে বলি ইয়া সবাহা সবাহা এরপর তিনি জোরে জোরে বলছেন সকল কারবাসীরা সাফা পাহাড়ের পাদদেশে সমবেত হলো তারা এসে দেখলেন যে একজন যুবক তাদের আহ্বান করছে রাসুল করিম সাল্লাহ আলী সাল্লাম তাদের সামনে ভাষণ দিলেন আর আই তুম ইন্নাকবর তুকুম তোমরা কে কথা বিশ্বাস করবে আমি তোমাদেরকে বলি যে এই পাহাড়ের পিছন সাইডে শত্রু বাহিনী অপেক্ষা করছে কিছুক্ষণ পরেই আপনাদের ওপর আক্রমণ করবে আপনাকে আমার এ কথা বিশ্বাস করবেন সকলেই সমবেত জনতা বললেন মা ধরব না আলীকে কেদেবা অহে আবদুল্লাহ ছেলে মোহাম্মদ তোমাকে তো আমরা সারা জীবন কখনো মিথ্যা হিসাবে দেখিনি সুতরাং তোমার কথা বিশ্বাস না করে আমরা কি করতে পারি হার আল্লাহ এই কথা শুনে রসুল সাল্লাহ বলেন এমনি লখুম নাধির আমি তোমাদেরকে সবচাইতে বড় বিপদ সম্পর্কে ভীতি প্রদর্শন করছে সেটি হচ্ছে আল্লাহর পক্ষ থেকে বড় আজাব আসবে যদি তোমরা সে আল্লাহর পথে না আসো এই ঘোষণা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দেখেন যারা একটু আগেই বললো আপনাকে মিথ্যাবাদী হিসাবে আমরা কখনো দেখিনি আপনার কথা আমরা বিশ্বাস করে নেব যখনই রাসুল হামিদাম এই কথা ঘোষণা দিলেন আল্লাহর আহ্বান করলেন তখনই তাদের মন চেঞ্জ হয়ে গেল এবং নিজের চাচা আবু লাহাব সে পাথরের টুকরো নিয়ে রাসুল হামিদাম দিকে মেরে দিল এবং বলল এই জন্যই কি তুমি আমাদেরকে সমবেত করেছ তোমার ধ্বংস হোক আল্লাহ সুবাহান তারা সহ্য করলেন না সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ সুবাহিবরির মাধ্যমে সুরা লাহাব অবতীর্ণ করে দিলেন তুই জাহাজ আমার নবীজিকে পাথর মারছিস তোর হাত ধ্বংস হয়ে যা আবুল আহাব ধ্বংস হয়ে গেছেন আবুল আহাবের স্ত্রী রসুল সাল্লামকে কষ্ট দিত সেও ধ্বংস হয়ে গেছে এটাই ছিল প্রাপ্য শাস্তি প্রিয় বন্ধুগণ শুধু তাই নয় নবী সাল্লাহ সাল্লাম কেমনে দাওয়াত দিয়েছেন সিহি বখার মুসলিম এসেছে নবী সাল্লাহ আলাইসাল্লাম তার গোত্রে সকলকে ডাকলেন বাড়িতে ওটাকে বলেন ইয়াবানি কাবের সন্তানেরা তোমরা শোনো 
তোমরা তোমার দিন নিজেদেরকে জাহান নামের আগুন থেকে বাঁচাও ইয়া বানি লয়বিন কাপ ওহে লয়ের সন্তানেরা শোনো তোমরা তোমাদের নিজেদেরকে জাহান নামের আগুন থেকে বাঁচাও ইয়া বানি আবদে বানাফ এ আবদে মানাফের সন্তানেরা তোমরা শোনো তোমরা নিজেদেরকে জাহান নামের আগুন থেকে বাঁচাও ইয়া বানি আব্দুল মোত্তালেব হে আব্দুল মোত্তালেবের সন্তানেরা শোনো তোমরা তোমাদের নিজেদেরকে জাহান নামের আগুন থেকে বাঁচাও ইয়া বেন্তে ফাতেমা ওহে আমার কলিজার টুকুরা ফাতেমা তুমি নিজেকে জাহান নামের আগুন থেকে বাঁচাও আমি তোমাদের কোন উপকারে আসব না কে মতের দিনে কোন উপকারে আসব না তোমাদের জন্য কে মতের দিনে তোমরা নিজেদেরকে জাহান নামের আগুন থেকে বাঁচাও বুহারির হাদিস মুসলিমরা এই যে দাওয়াতের পদ্ধতি এই কথাগুলো বলার উদ্দেশ্য এটাই যে কেমনে করে আমরা দাওয়াত দেব টপলাটুপলে বের হব নাকি আমার নিজের আগে সংশোধন হব তারপর আত্মীয় স্বজন এবং আত্মীয় স্বজনকে কেমনে করে দাওয়াত দেওয়া যায় তার পদ্ধতি বিশ্ব নবী সাল্লাহ আলাই সাল্লাম দেখিয়ে দিয়েছে প্রিয় বন্ধুরা এই যে দাওয়াত কাজ রসুল্লাহ সাল্লাম দেওয়া শুরু করলেন শয়তান মার্কা লোক আছে না নাই সব যুগে ছিল কি ছিল না সব যুগে ছিল এখন আবু জাহেল্লা অদ্বা সাহেবা এদের মন তো আর মানে না কি অবস্থা এই আবদুল্লাহর ছেলে মোহাম্মদ আবদুল্লাহ মারা গেছে আগে আবদুল্লাহ ছিলই না এতিম সন্তান ইহার দিকে দিকে মানুষ ছুটিয়ে যাচ্ছে কারণ কি এ আবদুল্লাহ ছেলের কথা আমরা শোনে কেন কারণ কি আবু জেহেলের ভেতরে উষ বিশুর হয়ে গেল ওদবা সাহেবা কয় কেন যায় মোহাম্মদের কাছে সে আমাদের প্রভুদের গালি দেয় সে আমার বাবা দা চোদ্দ গুষিদেরকে মূর্খ বলছে আমাদের ধর্মকে মিথ্যা বলছে তারপরও লোকজন তার কাছে যায় কারণ কি বুদ্ধি করল এ থেকে এই মানুষদেরকে বেরত রাখতে হলে আগে আবু তালেবকে সাইজ করতে হব ইসলামের এই অগ্রযাত্রাকে থামিয়ে দেওয়ার জন্য কাফের মর্শেখ রাবে হন কৌশল অবলম্বন করলেন তাদের মধ্যে প্রথম কৌশল ছিল যে আগে আবু তালেব মোহাম্মদের চাচা আবু তালেবকে আগে বস করতে হবে তাকে কন্ট্রোল করলে ভাজিজা এমনি কন্ট্রোল হয়ে যাবে তাই তারা সকলেই আবু তালেবের বাড়ি চলে গেলেন যেমন হে আবু তালেব তুমি মনে হয় জানো না আর জানলেও তুমি সব কিছু গোপন রেখেছো তবে মনে রাখো এই যে তোমার ভাজিজা আমাদের প্রভুদের গালি দেয় ও আবাদিনা আমাদের ধর্ম দুষ্টুটি বর্ণনা করছে ও দলা আর আমাদের পূর্বপুরুষ দাদাদের বাবা দা বাপ দাদাদের সে মূর্খ বলছে তুমি হয় তোমার ভাজিদাকে কন্ট্রোল করো নয় তোমাদের হাতে তুলে দাও আমরা বিষয়টি দেখব আবু তালে বললেন অত্যন্ত হেকমাতের সাথে অত্যন্ত ধৈর্যার সাথে তাদেরকে বুঝে বিদায় করে দিলেন ঠিক আছে আমি এটা দেখব ভাজিজা তাকে তুলে দিতে পারে কখনো সম্ভব নয় কারণ বাবা আব্দুল মোত্তালেব তাকে বলে গেছে যদিন তুমি বেঁচে থাকবে ততদিন তুমি তাকে দেখভাল করবে তাই চাষা আবু তালেব পাঠিয়ে দিলেন ইয়া বিনি সা করলে করেন পরে আবার কিছুদিন পর আবার আসছেন তারা এসে ডাইরেক্ট অ্যাকশন বলি হে আবু তালেব আংখা থিন্নান ও মুশ্রেফান ফিনা আপনি হলেন একজন মুরব্বী মানুষ আমাদের মাঝে আপনার মান মর্যাদা অনেক বেশি আমাদের মাঝে আমরা আপনাকে অনেক সম্মান করি কিছুদিন আগে আপনার কাছে এসে আমরা বলে গেলাম যে আপনার ভাজিজাকে আপনি কন্ট্রোল করেন এখনো কন্ট্রোল করতে পারেন নাই আমাদের ধৈর্যের বাদ শেষ হয়ে গেছে আমরা আপনার ভাই দেখে নিতে যাই আপনি আমাদের হাতে তুলে দিন রসুল্লাহ আলী সাল্লাম এই দৃশ্য দেখে বলছেন ওহে আমার চাচাজি দেখুন ওই যে আকাশের চন্দ্র সূর্য ওই যে আকাশের চন্দ্র যদি তারা সূর্য আমার ধ্যান হাজে দেয় আর চন্দ্র যদি আমার বাম হাজে দেয় এরপর আমাকে বলে আল্লাহর দিনের দাওয়াত দেওয়া থেকে বেঁচে থাকো আমি কখনো বেঁচে থাকবো না যতক্ষণ পর্যন্ত না আল্লাহর এই তৌহিদ আল্লাহর জমিনে পরিপূর্ণ ভাবে প্রতিষ্ঠিত না হয় ফাবাখান নবী সাল্লাহ আলী হুসাল্লাম 
এ কথা বলে নবীজি সাল্লা সাল্লাম করুন কান্না করছেন চোখ দদস্বর পানি পড়ছে ফখামিন ইংদি আম্মিহি এরপর চাষা আবু তালেবের কাছে উঠে তিনি চলে যাচ্ছেন কান্না করছেন উঠে চলে যাচ্ছেন চাষা আবু তালেবের দৃশ্য দিকে বললেন ইয়া ইবনাখি ইয়া ইবনাখি ও এ আমার ভাজিজা ফাকুল মিম্মা আহবাবতা তুমি বলো তোমার ইচ্ছা যা চাই তাই বলো ওল্লাহি মা উসাল্লিমুক আবাদান তোমাকে আমি কখনো তাদের হাতে তুলে দেব না কখনো আমি তোমাকে তাদের হাতে তুলে দেব না চাচা আবু তালেব তার ভালোবাসা এত ছিল কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বেশি হল এত ভালোবাসা থাকা সত্ত্বেও এত রুসাল্লাহ সাল্লামকে তিনি সাহায্য করেছে যত বাধা বিপত্তি এসেছে সব বাধাকে তিনি সীসা ঢালা প্রাচীরের মতো দাঁড়িয়ে থেকে তিনি সেটাকে বাদ দিয়েছেন সেটা থেকে রসুল সাল্লামকে রক্ষা করেছেন কিন্তু শেষ মুহূর্তে আবু তাহরের কাফের অবস্থায় চলে গেছেন দুনিয়াতে তাই তার এই ভালোবাসা ছিল তবে এই ভালোবাসা স্বভাবগত ভালোবাসা দিনই ভালোবাসা ছিল না তার এই ভালোবাসা ছিল ছেলে পুত্রকে যেমন ভালোবাসে স্বামী স্ত্রীকে যেমন ভালোবাসে এই স্বভাবগত ভালোবাসা ছিল এই ভালোবাসা ছিল না ইমানি ভালোবাসা ইমানবিন কাসির রাহিমুল্লাহ উল্লেখ করেছেন যে এই ভালোবাসা তাবি ভালোবাসা থাকার কারণে তার ইমান আনা সম্ভব হয় নাই রাসুল করিম সাল্লাহ আলী সাল্লাম তার এই সাহায্য চাচাজির এই ত্যাগ তিনি কখনো ভুলে যান নাই মৃত্যুর সময় পর্যন্ত রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম চাচাজির কাছে বসে থেকে বলেছেন চাচাজি একবার জন্য হলো বলুন লাহিদুল্লাহ আপনি একবার জন্য হয় বলেন লাহিদুল্লাহ আমি এটা নিয়ে আল্লাহর কাছে হাজির হব আবু জেহেল আবদুল্লাহ ইবনে আবি উমাইয়া তার পাশেই বসে আছে তারা বলছে হে আবু তালে তুমি কি শেষ সময় এসে গে তোমার বাবদার ধর্ম পরিত্যাগ করতে চাও দেখুন শয়তান শয়তান কত চালা মৃত্যু উপস্থিত শয়তান ধান্দা করেছে যে হয়তো মোহাম্মদ এখন চলে আসবে কারণ ভাতিজা তার চাচার জন্য অনেক কিছু করছে তাই চলে আসবে তাই সেখানে আবু জেহেলকেও নিয়ে উপস্থিত হয়েছে শয়তান তাই শয়তান বার বলছে তুমি বলো আবু তালেবকে আবু তালেব কখনো ইসলাম কবুল না করে আখের কালাম হো আইয়া কুরাল্লাহ সর্বশেষ আবু তালেবের কথা এটাই ছিল যে আমার নবীজি আপনি যাকে ভালোবাসবেন তাকে আপনি হেদায়ত করতে পারবেন না এবং আল্লাহ যারে ভালোবাসে তাকে হেদায়ত করেন অর্থাৎ হেদায়তের মালিক কে আল্লাহ এটাই হচ্ছে সুইয়া কোনো পীর কোনো বুজুর্গ কোনো দরবেশ কোনো ইমাম কোনো মহাদ্দেশ কোনো উপস্থান নয় হেদায়তের মালিক হেদায়তের মালিক আল্লাহ সুবাহ তবে হেদায়তের পথ দেখায় কারা মানুষে দেখাবে হেদায়তের পথ কিন্তু হেদায়তের মালিক আল্লাহ সুবাহ আল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম আশা ছেড়ে দিলেন না রসুল্লাহ সাল্লাম বলেন আল্লাহ ওহে আমার চাচাজি আমি আপনার জন্য সারা জীবন আল্লাহর কাছে আমি ইস্তেফার করব আল্লাহ যেন আপনাকে ক্ষমা করে দেয় যতক্ষণ পর্যন্ত না আল্লাহ পাক আমাকে নিষেধ না করেন আল্লাহর উপরে সঙ্গে সঙ্গে আয়াত নাজির করেন কোন নবী এবং কোন মমিনদের জন্য এটা উচিত নয় এটা জায়েজ নয় সে মসজিদদের জন্য দোয়া করেন প্রিয় বন্ধুরা রাসিফ সাল্লাহ আলী সাল্লাম প্রকাশ্য দাওয়া দিয়ে চলে যাচ্ছেন রাসুল হাবিব সাল্লাহ আলী সাল্লাম প্রকাশ্যভাবে দাওয়া দিয়ে চলে যাচ্ছেন কোরাইশরা কাফেরেরা বারবার কৌশল অবলম্বন করছেন প্রথম কৌশল কি ছিল চাচাকে করায়ত্ত করা কিন্তু চাচা যখন ডিক্লার দিয়ে দিল ওয়াল্লাহিলা উসলিমুকা আবাদা ওহে আমার ফাতিজা আমি কখনো তোমাকে তাদের হাতে তুলে দেব না কাফেরদের এই কৌশল ব্যর্থ হয়ে গেল তারা এখন কৌশল অবলম্বন করলো কেমনি করে 
मुहम्मद मन नष्ट जाए कैमने को मुहम्मद अनुसारी जरा हे तर मन नष्ट जाए तरा मृत्य हवा दशी कर ला हवा दिल पागल बोले পাগল বলে তহমত দিল বলল ওই যে আবদুল্লাহ সেলে মোহাম্মদ উপর যেটা অবতীর্ণ হয় এ তো পাগল আবদুল্লাহ সেলে মোহাম্মদ তো পাগল পাগলের উপর যেটা অবতীর্ণ সেটা তো কোনো কিছুই না পাগল বল তহমত দিল সেটাই নয় তারা তহমত দিল কবি বলে তোমরা কি পাগল কবির কথা শুনে আমাদের একাধিক প্রভুকে ছেড়ে দিচ্ছ এই তো পাগল কবি এ কবির কথা শুনে কেমনে করে আমাদের লাত ও যা মানাতকে ছেড়ে দিচ্ছ এ কথা বলে তারা নবী সাল্লাহ আলাই সাল্লামের পর মিথ্যা তহবাদ দাসিত করল সুতাই নয় তারা বলল মোহাম্মদ গণ গণক বলেও তারা তহমত দেওয়া শুরু করলো একটি উদ্দেশ্য যেতে করে মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লামে কথা শুনে মন ভেঙে যায় মন দুর্বল হয়ে যায় আর এই দাওয়াতে কাজ ছেড়ে দেয় আল্লাহ সুবাহান তারা নবীজির মনে সাহায্য নবীজির হৃদয়ে সাহস যুগিয়ে দেওয়ার জন্য বলেন ওহে কাফের মর্শেখরা তোমাদের বন্ধু তোমাদেরকে দিনের দাওয়াত দেয় সে পাগল নয় গুণগের কথা নয় এটা সেই মহান আল্লাহ জাল্লা শাহানুর পক্ষ থেকে নাজিল কৃত মহা ঐশী বাণী এভাবে আল্লাহ রবুল্লাহ আমি নবীজি সাল্লাহ আলী সাল্লামের মনে সাহস যোগিয়ে দিলেন প্রিয় বন্ধুরা এতেও তারা ক্ষান্ত হইল না এরপর তারা শুরু করলো কেমনে করে মোহাম্মদ অনুসারী দেরির মন নষ্ট করা যায় তাই তারা মোহাম্মদ অনুসারী দেখেই তারা মৃত্যু হওয়ার দেওয়া শুরু করলো যখন মুমিন বান্দারা তাদের সামনে দিয়ে অতিক্রম করে তখন তারা চোখের ইশারায় হাতের ইশারায় ঠাট্টা বিদ্রুপ করা শুরু করে এ মোহাম্মদ ইমান আছে দেখো দেখো কেমন এমন ভাবে হাত ইশারা করে চুকির ইশারা করে টিটকারি করা শুরু করলো তাই নয় তারা বলো এমন কি এই যে মোহাম্মদ অনুষ্ঠান এরা তো বড় কি পথভ্রষ্ট এরা কিসের মুমিন এরা বড় পথভ্রষ্ট এভাবে মিথ্যা অপবাদ দিল পথভ্রষ্ট বলে গাড়ি গ্লাস করলো ঠাট্টা বিদ্রুপ করলো যাওয়াদু করে বললো গণক বললো কবি বললো এই সব কিছু বলে মুসলমানদের মন নষ্ট করে দেওয়ার তারা কৌশল অবলম্বন করলো কিন্তু সব কৌশল ব্যর্থ হয়ে গেল ইসলামের জাগরণ দিন যাচার ততই বেশি হওয়া শুরু করলেন এবার তো একটা কৌশল অবলম্বন করলেন কি জানেন ও সবই একটা জিনিস চাইলেন এ ঠিক আছে মোহাম্মদ তো আবদুল্লাহর ছেলে এ তো আর অন্য কিছু না হে তো নিজেকে নবী দাবি করছে আচ্ছা ঠিক আছে সে কেমন নবী আবু জেহেল অদ্বা সাহেবা তারা আল্লাহ রসুলামের কাছে গেলেন যে বললেন দেখেন আল্লাহ পা কোনো কিছুই গোপন রাখেন নাই নবী সাল্লাহ আলাইসাল্লাম সব জেনিয়ে দিছেন তারা যে বলল মোহাম্মদ তোমার প্রতি আমরা ইমান আনব না যতক্ষণ পর্যন্ত না তুমি আমাদের জন্য এই জামিন থেকে বিশাল একটি প্রহমান ঝর্ণা তৈরি করে না দাও আল্লাহ পাক সুরা বাড়ি সে এগুলো বর্ণনা করেছেন ওহে আবদুল্লাহ সেলে মোহাম্মদ তুমি নবুয়াদ দাবি করছো তুমি আমাদের জন্য জমিন থেকে প্রহমান ঝর্ণা তৈরি করে দাও 
او تکون له جنت من نخيل وانب من نخيل وانب فتفجر الانهار اتبا তোমার জন্য একটি খেজুরের বাগান হোক আর একটি আঙ্গুরের বাগান হোক আর এই দুই বাগানের মাছ খান দেই প্রহমান তুমি একটি ঝর্ণা তৈরি করে দাও তাহলে আমরা ইমান আনব আবু জেহেল্লার কথা তাসরি ইমান আনব এরপরে সুতাইন ইমাম তাবারাই রাহিমাহুল্লাহ যিনি 310 তে মারা যান তার বিখ্যাত তাফসীর তাফসীর তাবারতে নিয়ে এসেছেন যা আবু জেহেল্লার আর তার সঙ্গী সাথীরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসে বলেন ইয়া মুহাম্মদ এই যে মক্কা নদী কত বড় বড় পাহাড় তুমি নবী হইছো ঠিক আছে তুমি কত বড় নবী আমরা দেখতে চাই এই পাহাড়গুলো এখানতে সরিয়ে দাও আমরা যত কৃষি আছে এই সব কৃষির ক্ষেত খামার আমরা আবাদ করব তুমি পাহাড়গুলো এখানতে সরিয়ে দাও সুতাই নয় আবার আসে একদিন এসে বললেন ইমাম ইবনে কাসির রহমান উল্লেখ করেছেন যে বললেন ইয়া মুহাম্মদ এই যে সাফা পাহাড় দেখতেছো এই সাহা পাহাড় তুমি আমাদের স্বর্ণ বানিয়ে দাও না কেন স্বর্ণ বানিয়ে দাও আমার তো ইমান আনবো অথবা এই সাহা পাহাড় আশেপাশে যে ছোট ছোট পাহাড় রয়েছে আবু কবাইস পাহাড় আবু কাই কোনা পাহাড় আপনাদের হাসপাতাল তারা দেখেছেন এই বিশাল পাহাড়ের কারণে আমরা এই যে পেঁয়াজ রসুন আরও যত সব ক্ষেত খামার আছে এগুলো আদায় আবাদ করতে পারছি না এগুলো সরে দাও আমরা আবাদ করবো আর তোমার ইমান আনবো আল্লাহ পাক জানিয়ে দিলেন তারা কখন ইমান আনবে তাদের এটা ছিল ভৌতবাজি এতেও তাদের সফলতা হলো না সব ব্যর্থ হয়ে গেল এরপর তারা একটা কৌশল অবলম্বন করলো এটাই ছিল রসুল সাল্লামের জীবনের জন্য সবচেয়ে ভয়ানক এটা কি কৌশল নবীজি সাল্লাহ আলী সাল্লাম এর ওপর শারীরিক নির্যাতন আর অনেক কৌশল ছিল অনেক কৌশলের কথা এসেছে আসলে সময় কুলাবে না যেহেতু আর অনেক কিছু বর্ণা বাকি রয়েছে রুসল্লাহ আলী সাল্লামের ওপর শারীরিক নির্যাতন শুরু করল তারা আবদুল্লা ছিল মোহাম্মদ এত পাওয়ারফুল তাকে এতভাবে আমরা ষড়যন্ত্র করছি তার বিরুদ্ধে এরপরও সে এ কাজটি বিরোধ থাকছে না মানে এখন তার ওপর শারীরিক নির্যাতন চালানো হোক সে যেখানে যাবে সেখানে তাকে মারা হোক এই কৌশল অবলম্বন করলে কোরাইশরা সিহি মুসলিম এসেছে আব্দুল মাসুদ রাজি আল্লাহ তাহ বর্ণনা করেন রসুল করিম সাল্লাহ আলী হুসাল্লাম কাবা ঘরে নামাজ করছিলেন এর পাশে আশেপাশে আবু জেহেল এবং তার সঙ্গী সাথীরা বসে রয়েছেন আবু জেহেল হঠাৎ করে মাথা উঁচু করে বললেন এমন কি আছে আমাদের মাঝে ওই যে গতকাল এক ব্যক্তি উঁট জব করেছে আর ওই ব্যক্তি উঁটের নারী ভরি অমুক জায়গায় ফেলে রেখে এসেছে ওই যে উঁটের নারী ভরি তোমাদের মতো এমন কেউ কি আছো যে এই বিশাল আকারের নারী ভরি নিয়ে এসে মোহাম্মদের গর্দানের ওপর তুলে দিবে একজন ব্যক্তি দাঁড়িয়ে থেকে দাঁড়িয়ে গেল বলে হ্যাঁ আমি পারবো আবদুল মাসুদ রাজি আল্লাহ তালান হু এই দৃশ্য সচককে দেখছেন তিনি বললেন যে রাসুল হাবিব সাল্লাহ আলী সাল্লাম যখন শেষ দায় চলে গেলেন এরপর রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লামের কাঁধের ওপরে এই নারী ভুরি তুলে দেওয়া হলো রুসাল্লাহ আলী সাল্লাম আর শ্বাস নিঃশ্বাস নিতে পারছেন না আব্দুল মাসুদ রাজি আল্লাহ তালানহ বলছেন আমারও সক্ষম আমিও সক্ষম হচ্ছি না কেমনে করে এই নারী ভুরি মাহ রসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লামের মাথা থেকে সরাবো কারো পক্ষে বিন্দুমাত্র সাহস জোগাচ্ছে না কিভাবে রসুল্লাহ সাল্লামকে রক্ষা করবে শেষ পর্যন্ত জনৈক ব্যক্তি বাড়িকে খবর দিল ফাতেমা রাজি আল্লাহ আনহা তিনি হচ্ছেন জোয়াইরিয়া দ্রুত ঘুরতে আসলেন রসুল হাবিব সাল্লাহ আলী সাল্লামের মাহা থেকে নারী ভুরি তুলে ফেলে দিলেন এরপর রসুল হাবিব সাল্লাহ আলী সাল্লাম নামা শেষ করলেন নামা শেষ করে আসমানের মালিক জমিনের মালিক আরশ আজিমের মালিকের কাছে হাত তুলে বদ্ধ করলেন আবদুল্লাহ বলেন যাদের নামে সেই দিন বদ্ধ করেছিলেন তাদের সকলকে আমি দেখেছি বদরের প্রান্তরে নির্মম ভাবে নিহত হয়েছে আর তাদের সকলের লাশগুলো ওই যে আবর্জনাওয়ালা কূপের মাধ্যমে নিক্ষিপ্ত করা निजेत चाली गलत 
উরাত ইবনে সুবাইর রাদি আল্লাহ তাআলা আনহু উরাত ইবনে সুবাইর উরাত ইবনে সুবাইর হলেন মা আয়েশা সিদ্দিকা রাদি আল্লাহ তাআলা আনহার আপন ভাগিনা এবং তার বোন আসমার ছেলে উরাত ইবনে সুবাইর রাদি আল্লাহ তাআলা আনহু বলেন যে আমি জিজ্ঞাসা করলাম আব্দুল্লাহ ইবনে আমর বিখ্যাত সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনে আমর যিনি 63 হিজরিতে মারা যান তাকে জিজ্ঞাসা করলাম যে আন আশাদ বিমা সনআল মুশরিকুনা বি রাসূলিল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম যে এই মক্কার কাফেররা রাসূলুল্লাহ আলাইহি সাল্লামের সাথে সবচেয়ে বড় খারাপ কাজ কি করেছিল আব্দুল্লাহ ইবনে আমর বলেন রাইতু আকবত ইবনে মুঈদ জা ইলান নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম ও হুয়া ইউসাল্লিব আমি দেখলাম জকবাতা ইবনে আবি মুঈদ রাসূলুল্লাহ আলাইহি সাল্লামের কাছে আসেন এমন অবস্থা যে রাসূল হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাজ পড়ছেন ফা ওয়াদা রিদাহু ফি উনুকিহি এরপর আকবাতা ইবনে মুঈদ তার চাদর দিয়ে রাসূলুল্লাহ আলাইহি সাল্লামের গলা এত জোরে চেপে দলেন ফা খানাকাহু খানকান শাদীদান রাসূলুল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর শ্বাস নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে গেল বিশ্ব নবী যে রহমতুল আলামিন যে নামাজে রত রয়েছেন তার শ্বাস নিঃশ্বাস বন্ধ করে দিয়েছে কাফের অকবত ইবনে মুঈদ আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহ তাআলা আনহু এই দৃশ্য দেখে দ্রুত গতিতে ছুটে চলে আসলেন এই শেষ সেখান থেকে রাসূল হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে রক্ষা করলেন আর বললেন আতাকতুলুনা রাসূলান ইয়াকুল রাব্বিয়াল্লাহ ওহে নর পশুরা তোমরা আমার নবীজিকে এই জন্য মারছো সে শুধু এটাই ঘোষণা দেয় যে আমার প্রভু আমার সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এটাই কি তার অপরাধ समबित हल समबित मीटिंग बस मीटिंग सिद्धान नहीं मुहम्मद के जदि क्यों मजे नाम रत देखे सकले मिले ताके हत्या कर रक्त गुला भाग कर ফাতেমা রদি আল্লাহ তালহা সেখানে তিনি ঘুরছিলেন তিনি এই কথা শুনতে পাইলেন শুনতে পেয়ে দ্রুত করতে পারে যে বলেন বাবাজি আপনি আজ আর কাবা করে চাইন না আপনি গেলে আপনাকে তারা নির্মমভাবে হত্যা করবে তারা এ বিষয়ে সকল অক্যবদ্ধ হয়েছে এবং তারা এক্ষেত্রে চুক্তিবদ্ধ হয়েছে যে আপনাকে তারা আজকে হত্যা করে ছাড়বে রাসুল হাবিব সাল্লাহ আলিহুসাল্লাম দিনের নবী যে দিনের দাওয়াত নিয়ে পৃথিবীতে এসেছেন সে তো আর বসে থাকতে পারে না দিনে দাওয়াত নিয়ে যে নবীর আগমন ঘটেছে সে তো আর বসে থাকতে পারে না তাই নবীজি সাল্লাহ আলী হুসাল্লাম চলে গেলেন যে গিয়ে একটু মাটি নিলেন মাটি নিয়ে তাদের দিকে ফিকে দিলেন এবং তাদের প্রত্যেকের চোখে এবং মাথায় গিয়ে মাটিটি পড়ে গেল রাবি বলেন যে বদরের যুদ্ধ দেখেছি সেই দিনে যাদের চোখে চোখে এই মাটিগুলো গিয়েছিল তারা প্রত্যেককেই বদরের যুদ্ধে নিহত হয়েছে এবং তাদের প্রত্যেককেই এই নর পশুদের লাশগুলো বদরের যে কূপ ছিল কূপের ভেতরে নিক্ষেপ্ত করা হয়েছিল ভাইরা ইমা আহমেদের হামলা একটি ঘটনা নিয়ে এসেছেন ইমা ইবন হাজার আসকাল রাহিমাহুল্লাহ তার ফতুল বাড়িতে নিয়ে এসেছেন যিনি আটশো আটচল্লিশ হিতে মারা যান এবং বিখ্যাত ইমাম আবু আলা এবং বিখ্যাত ইমাম ইমাম আল বাসা রাহিমাহুল্লাহ তার মোস্তান্দা নিয়ে এসেছেন যে রাসুল করিম সাল্লাহ আলিহাসাল্লাম একদিন তিনি বসে রয়েছেন হঠাৎ করে মক্কার ক্রাইসের উচ্ছৃঙ্খল যুবক ক্রাইসে রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লামের উপর আঘাত করলেন আঘাতের পর আঘাত আঘাতের পর আঘাত হাত তাকশা আলাইহি এমনকি বিশ্বনবী সাল্লাহ আলী সাল্লাম অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলেন ফাজা আবু বখ আবু বখর আসলেন ওয়াই না লুকুম আবু বকরের দৃশ্য দেখছেন আর বলছেন তোমাদের ধ্বংস হোক তোমাদের ধ্বংস হোক তোমরা এমন এক ব্যক্তিকে মারছ সে শুধু এই ঘোষণা দেয় রব্বি আল্লাহ আমার প্রভু আল্লাহ আমার শিষ্যকতা আল্লাহ এই ঘোষণা দেয় আর এটাই কি তার অপরাধ এই জন্য কি সাল্লামকে তারা প্রতি মুহূর্তে যখনই সুযোগ পেয়েছে তখনই তার ওপর তার নির্মনিষ্ঠ নির্যাতন চালিয়েছে একদিন এই ঘটনা জিবি আহি সালাত সালাম তিনি দেখলেন যে মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী সাল্লাম তিনি অজুর সে কান্না করছেন পানি চোখ দিয়ে ঝর ঝর করে পড়ে যাচ্ছে জিবি আলহি সালাত সালাম রাসুল হাবি সাল্লাহ আলী সাল্লামের কাছে বললেন মা লেখা আপনার কি হয়েছে আপনি কান্না করছেন কেন 
فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد فعل بها اولئي فعلوا ওই যে কুরাইশে উশৃঙ্খল যুবক রামাকে মেরেছে তাই আমি কান্না করছি মুসনাদ আহমদ হাদিসটি এসেছে জিবি আলাইহিস সালাতু সালাম তখন নবীজি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মনে আনন্দ দেওয়ার জন্য তিনি বললেন আ তুহিব্বু আন উরিক আয়া আপনি কি ভালোবাসেন যে আমি আপনাকে একটা নিদর্শন দেখাবো قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم রাসূল হিসাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেন হ্যাঁ আমাকে একটা নিদর্শন দেখান ফকাল চিপ্রিল উংরু হাজার সাজারা এই যে দেখুন ওই যে উপত্যকায় একটা গাছ আছে গাছের দিকে একটু লক্ষ্য করুন নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম গাছের দিকে তাকাইল জিবি আলাহি সাল্লাম বললেন আপনি গাছটিকে ডাকেন রাসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লাম গাছটিকে ডাকলেন সৈ হাদিস মুস্তাদ আহমদে ইমাম আহমদ মোহাম্মদ ফতুরা নিয়ে এসেছেন গাছটিকে ডাকার সঙ্গে সঙ্গে গাছটি রসুল করিম সাল্লাহ আলাই সাল্লামের সামনে এসে হাজির হয়ে গেল कठिन पर सहज आ বিপদের পরে আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে শান্তির ঘোষণা আসে এই যে রসুল কবি সাল্লাহ আলাই সাল্লাম অত্যাচারিত হয়ে নির্যাতিত হয়ে তিনি কান্না করছিলেন হতাশার মাঝে ছিলেন আল্লাহ পাক যে ব্রিলকে পাঠিয়ে দিয়ে রসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লামের মনে হাসি ফুটাইয়ে দিলেন আনন্দ জোয়ার জাগিয়ে দিলেন যে একটি গাছ যে মরু উপত্যকায় রয়েছে সঙ্গে সঙ্গে রসুলের ডাকে এসে চলে আসলেন সাল্লাহ আলী হাসান প্রিয় বন্ধুরা রুসাল্লাহ আলী সাল্লামকে এই কষ্ট দেওয়ার পরও নবীজি সাল্লাহ আলী সাল্লাম তিনি দিনের দাওয়াতে কাজ থেকে নিজেকে বিরত রাখলেন না এখন কাফেরা অন্য একটা কৌশল অবলম্বন করল কৌশল হলো যে মোহাম্মদকে যখন আটকানো গেল না যারা ইসলাম কবুল করে তাদের উপর এখন অত্যাচার চালানো শুরু করা হোক কারণ এদেরকে পিটাইলে আর মোহাম্মদের কাছে যাব না মোহাম্মদের সঙ্গে সাজিয়া বাড়বো না আমাদের দিন ঠিক থাকবে তাই তারা রাসুল সাল্লাহ সাল্লামের সাহাবিদেরকে বেছে বেছে যাদের ভূমিকা বেশি তাদের উপর অত্যাচার নির্যাতন শুরু করে দিলেন ইমাম হাজার উল্লেখ করেন ফতুল বাড়িতে আবু সিদিক রাজি আল্লাহ রান হোক তিনি কাবা ঘরে প্রান্তরে চলে গেছেন কাবা ঘরে যে সকল মানুষকে এবং উপস্থিত জনতাকে আল্লাহ রাতে আহ্বান করছেন ভাষণ দিচ্ছেন আউ্বাল খতিব বরহাই আবু বকর সিদ্দিক রাজি আল্লাহ জানো তিনি হচ্ছেন ইসলামের সর্বপ্রথম খতিব বক্তা তিনি ভাষণ দেওয়া শুরু করলেন কাবার প্রান্তরে আর কাফের মুর্শিদরা তাকে চতুর্দিক থেকে ঘিরা ফেললেন চতুর্দিক থেকে ঘিরা ফেলে তার ওপর প্রহার শুরু করে দিলেন এমনকি অতবতা ইবনে রাবিয়া রবিয়ার ছেলে অতবা সে নিজে নিজের পায়ের জুতা খুলে আবু বকর সিদ্দিক রাজি আল্লাহ আনহুকে মারা শুরু করে দিলেন আনহুর সুন্দর চেহারা পরিবর্তন হয়ে গেল বিকৃত হয়ে গেল এবং সে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল এই অজ্ঞান অবস্থা দেখে তার আওম বাণী তাই মনে করছে যে আবু বকর মারা গেছে তাই তাকে তার হাতে রক্ষা করলেন এবং তারা ঘোষণা দিলেন ইদা মাত আবু বকর আবু বকর যদি মারা যায় লাই আখতলাবিন রবিয়া তাহলে অব্বাহ রবিয়াকে আমরা হত্যা করব এবং তাকে হত্যা করেই ছাড়বো কারণ আবু বকর যদি তারা হত্যা করে ফেলে আবু সিরাজি আল্লাহ আনহ সেখান থেকে কোনো মতো তিনি বেঁচে গেলেন আল্লাহ পাক তাকে হায়াত তৈয়ে বা দান করলেন আর একদিনের ঘটনা আব্দুল বিন মাসুদ রাজি আল্লাহ আনহ তিনি কাবা প্রান্তরে চলে গেছেন যে চোরে কোরআন তেলাওয়াত করছেন ইতিহাসের পাতায় লেখা আছে তিনি কোরআন স্পষ্ট করে কণ্ঠে তেলাওয়াত করেন তিনি হলেন আব্দুল্লাহ ইবনি মাসুদ রাজি আল্লাহ আব্দুল্লাহ মাসুদ কোরআন দেহে আগুন চলে গেছে এ কি বলে মোহাম্মদের বাণী আমাদের লাভ ওজা হবলের সামনে পড়তেছে 
কারণ কাবা ঘরের পাশে জমজমি কুপরের সামনে না এলো আর ইসআফ নামক দুইটা মূর্তি ছিল এই মূর্তি কাবা ঘর তোয়াফ করত আর এই কাফেরা মসজিকরা এই মূর্তিগুলোকে স্পর্শ করত আর সেখানে আবদুল্লাহ ইবনি মাসুদ রাজি আল্লাহ আনহ উচ্চ স্বরে আল্লাহর কালাম পেশ করছেন আর কাফেরদের গায়ে আগুন জ্বলে গেল গ্রন্থে উল্লেখ করেন যিনি দুই সাহিতে মারা যান ইবন সাদ উল্লেখ করেছেন যে ইমা সিম সাহাবিন রাজি আল্লাহ তাল বিখ্যাত সাহাবি তিনি এত সুন্দর ছেলে ছিলেন সুদর্শন যুবক এবং সে এত সুন্দর পোশাক করত যে আরববাসীরা তাদেরকে নিয়ে অহংকার করত এমন কি সে এত দামি আতর ব্যবহার করত যে তার এই আতরের ঘ্রাণ চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ত এবং তার আতরের ঘ্রাণ যখন পাইত তখন মক্কাবাসীরা বলত সাজু ইবনি ওমায়ের যে ওমায়ের ছেলে মোসাহেব এখন ঘর থেকে বের হচ্ছে এই যে এখন আমরা ঘ্রাণ পাচ্ছি এই যুবক জোর ইসলাম ধন গ্রহণ করল নিজের মা জননী আতহু তার জন্য খাদ্য বন্ধ করে দিল এমনকি তাকে তার বাড়ি থেকে বের করে দিল বাড়ি থেকে বের হয়ে গেলেন মা জননী তার জন্য খাবার বন্ধ করে দিল তার খাওয়া সব কিছু বন্ধ হয়ে গেল রাস্তার এখানে ওখানে তিনি দিনাতি পাত করেন রসুল হবিসাল্লাহ আলী সাল্লামের সহচর্য লাভ করলেন সাহাবেরা বলেন যে এই মোসাহ এবং ওমায়ের এত সুদর্শন যুবক তা সে কিছুদিনের মাঝে এত হালকা হয়ে গেল যে তাকে আমরা কোলে নিতে পারতাম এইভাবে কষ্ট দেওয়া হয়েছে সাহাবেদের ওপর এই মোসাহ এবং ওমায়ের উহুদের যুদ্ধে পতাকা বহন করেছিলেন এই মোসাহ এবং ওমায়ের যখন শাহাদত বরণ করেন এরপর যখন তাকে দাফন করা হয় তার শরীরে কাপড় ছিল না যদি পা ঢাকা হয় মাথা বের হয়ে যাচ্ছিল মাথা ঢাকা হয় পা বের হয়ে যায় রসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লাম ঘোষণা দিলেন খিসগির ঘাস দিয়ে তাকে দাফন করো আল্লাহ পাক জান্নাত উচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত করুন আমি প্রিয় ভাইরা মাস্টার মাতা ইবনি আব হিসাম আবু জিহিরের আপন ভাই মাস্টার মাতা ইবনি হিসাম আবু জিহিরের ভাই আবু জেহিল্লা তার ভাই হাফসা হিজত করছে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে কারণ ভাই সে তো কাফের সে তো মুসলমানদের উপর অত্যাচার নির্যাতন করছে তাই মাসলামা নিজেই মক্কা নগরে ছেড়ে নিজের মাতৃভূমি ছেড়ে চলে গেলেন হাফসায় হাফসা থেকে যখন ফিরে আসলেন তখন আবু জেহেল বলেন ঠিক আছে তুমি আমার ভাই বাড়িতে আসো বাড়িতে আসলো যখনই বাড়িতে আসলো হাফা সাহু তাকে বাড়ির দরজা বন্ধ করে দিতে ঘরের ভিতরে আটকে রাখলো ওয়াজা আহু এবং তার জন্য খাদ্য খাবার বন্ধ করে দিল এভাবে দিনের পর দিন সে তার ভাইকে কষ্ট দেওয়া শুরু করলো সুতাই না ভাইরা জুবাই না ও আমি নাম শুনেছেন আপনারা বিখ্যাত সাহাবি রাসুল ইকিম সাল্লাহ আলী সাল্লামের ফুয়াত ভাই জুবাইর ইবন আওয়াম রাজি আল্লাহ আহ জোর ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলেন তার চাচা তাকে বললো ভাজিজা আসো তার চাচা ভাজিজা জবাই আওয়ামকে বেঁধে ফেলে দিলেন নাকরি নাকরির মাঝে বেঁধে ফেলে দেন এবং এই নাকরিগুলোতে আগুন লেগে দিলেন দেওয়ার পরে এই আগুনের যে ধোঁয়াগুলি সব ধোঁয়াগুলি জবাইয়ের ইবন আওয়ামের দিকে করে দিলেন আর জবাইয়ের আওয়াম অত্যন্ত কষ্ট অনুভব করছিলেন আর বারবার তার চাচা বলছেন তুমি মোহাম্মদের উপর কুফরি করো নয় তো এগুলো আমি বন্ধ করব না তুমি কুফরি করো মোহাম্মদের উপর জবাই না আওয়াম চিৎকার করে বলে ওল্লাহি লাফুর আবাদান আল্লাহর কসম করে বলছি আমি মোহাম্মদ কক্ষণে কুফরি করতে পারব না প্রিয় ভাইরা সুতাই নয় যে সাহাবি ইসলাম প্রকাশ করত যাকে যার ব্যাপারে জানত যে এই ইসলাম কবুল করছে তার উপর নির্মম নিষ্ঠ নির্যাতন চালানো শুরু করলো যাতে করে মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী ইসাল্লামের কাছে আর কেউ না যায় আবু জর গেফার রাজি আল্লাহ আনহ মক্কার বাহিরে তিনি থাকেন গেফার এই বংশের লোক আবু জর গেফার রাজি আল্লাহ আনহুর কাছে খবর আসলো জাকি জামান আর সর্বশেষ নাবির আবির্ভাব করেছে তাই মক্কা নগরতে আসলেন এসে জিজ্ঞাসা করলেন যে আপনাদের এখানে নাকি আখের জামান নবীর আবির্ভাব ঘটেছে যেই জিজ্ঞাসা করেছেন তখন তাকে বলল তুমি মোহাম্মদের কাছে কেন যাইবে একবার যাওয়ার প্রয়োজন নেই কয় না আমি তার কাছে যাবো আমি তার কাছে এসছি কয় না যাওয়ার প্রয়োজন নাই কারণ কাফের মোর্শেখরা 
মক্কার এখানে ওখানে তারা দল ভেদে বসে থাকত যে আসতো তাকে তারা ধরে বসত কারণ তারা জানত যেই মোহাম্মদের কাছে যায় সে আর ফিরে আসে না তাই মোহাম্মদের কাছে কখনো তা পুষতে না পারে সেই জন্য তারা এখানে ওখানে দল বেঁধে বসে থাকত তাবুজোর গেফারিকে তারা ধরে বসলো এম বললো তুমি যেতে পারবে না না আমি যাব আবু জোর গেফার যখন জেদ ধরলো তার ওপর নির্মম নিষ্ঠ নির্যাতন চালানো হলো এমন কি আব্বাস রাজি আল্লাহ তারা নিজে বলেন যে তার উপর এত মারা হলো যাকসা আল্লাহ তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলেন এরপর তারা মনে করল যে এ মারা গেছে এরপর তাকে রেখে চলে গেল আবদুল্লাহ আব্বাস রাজি আল্লাহ তালা আনহু আসছেন তখন আব্বাস আনহু তিনি কাফের ছিলেন এসে তাকে বললেন যে তুমি অত্যন্ত সাবধান সাবধানতার সাথে তুমি এখান থেকে চলে যাও কিন্তু আবু জর গেফারি কখনো তার কথা শুনলেন না আবু জর গেফারি বলেন আমি যে নবীর কথা শুনেছি তার সাথে সাক্ষাৎ না করে আমি আর ঘরে ফিরব না আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লামের কাছে গেলেন সুই হারিস আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লামের কাছে গিয়ে বললেন আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ ইতিহাস ভেতরে উল্লেখ করেছেন সর্বপ্রথম আবু জোর গেফারি হলেন সাহাবি যিনি সর্বপ্রথম আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ বাক্য বলে রসুল্লাহ সাল্লামকে সালাম দেন এর আগে কেউ আর এটা বলে নাই ইমা আহমদ বিন হামুল উল্লেখ করেছেন রসুল কিম সাল্লাহ আলাইসাল্লাম উত্তর বলেন ও রহমতুল্লাহ আলাই তোমার কত তোমার ওপর আল্লাহ রহমত বর্ষর হোক সঙ্গে সঙ্গে আবু জর গেফারি আল্লাহ রসুলের প্রতি ইমান আনলেন আল্লাহর প্রতি ইমান আনলেন প্রিয় বন্ধুরা আবু জোর গেফারি ছাড়া অনেক সাহাবের অনেক ঘটনা রয়েছে আম্মার নিয়াসার যে আল্লাহ তালা আনহর নাম আপনারা শুনেছেন প্রসিদ্ধ ঘটনা তার মা জননী সোমাইয়া বিন্দ খাব্বাত রাজি আল্লাহ তালহা সোমাইয়া রাজি আল্লাহ তালহা ইসলাম কবুল করলেন এদিকে তার মনিব সহ্য করল না আবু জেহেলের কাছে খবর পৌঁছে দিল নিষ্ঠুর আবু জেহেল এত বিবেক বিবর্জিত ব্যক্তি সে সময় আর আল্লাহ হাকে ডেকে নিয়ে আসলেন এবং তাকে বললেন যে তুমি মোহাম্মদ প্রতি কুফুরি করো সময় আর আল্লাহ হা বলেন কখনো আমি কুফুরি করতে পারি না যে নবীর প্রতি মান এনেছি আমি কুফুরি করতে পারি না আবু জেহেল্লা শৈতান সে বললমনি সময় আর আজি আল্লাহ তালহার লজ্জা স্থানে জোর আঘাত করলেন সময় আর আল্লাহ হাসা হাদাত বরণ করলেন তিনি ছিলেন সর্বপ্রথম মহিলা ইসলামের যিনি শাহাদত বরণ করেছেন শুধু তাই নয় তার ছেলে আম্মার এবং তার স্বামী ইয়াসারকে হত্যা করা হলো কষ্ট দিয়ে যেন আম্মারকে ধুধু মরু প্রান্ত নিয়ে যাওয়া হলো এমনকি এই উত্তপ্ত বালিকার উপর তাকে ফেলে দেওয়া হলো এই আম্মার আর্ত চিৎকারের আকাশ বাতাস ভারী হয়ে গেল রসুল হাবিসাহ আলী সাল্লাম ইমা আহমদ বিন হাম্মান উল্লেখ করেন রসুল হাবিসাহ আলী সাল্লাম এই পদ অতিক্রম করছিলেন আর আম্মার মিয়াসার আর তো চিৎকার রসুল সাল্লাম শুনতে পাইলেন রসুল সাল্লাম বললেন আমি শিরু আম্মার ইয়ালেমুল জান্নাম হে আম্মা হে আম্মার তুমি সবুর করো তোমার জন্য সুসম্বা অতি শীঘ্রই তুমি জান্না হতে যাইবা আম্মার বেনিয়া সার নিজের মাকে হারাইলেন আল্লাহর পথে নিজের বাবাকে হারাইলেন নিজের ভাইকে কষ্ট দিল এবং নিজ মরু উপত্যকায় তিনি নির্যাতনের শিকার হলেন ইসলাম এমনি আমাদের মাঝে আসে নাই আমরা ইসলাম আজকে এই যে এসি রুমে বসে থেকে আমরা নামাজ করছি এই যে ফ্যানের নিচে আমরা বসে থেকে নামাজ করছি একটু ঠান্ডা কম হলে আমরা কত ধরনের এত শ্রোতাবোধ করি কিন্তু তারা কেমনি করে ইসলামকে বিজয়ী করেছেন কেমনি করে তারা ইসলামকে বিশ্বের বুকে তারা প্রতিষ্ঠিত করেছেন আমাদের একটু ভেবে দেখা উচিত ভাইরা বিলাল ইবন রিবাহ রানু কালো দাস ও কেন দহির কল সে কালো মানুষ ছিল কালো রং ছিল কিন্তু তার অন্তর ছিল স্পষ্ট পরিষ্কার ইসলামের জন্য নিবেদিত প্রাণ ছিল না বেলাল রাজি আল্লাহ তানহু যখন ইসলাম কবুল করলেন তার মুনিব দুপুর বেলা মক্কার সবচাইতে উত্তপ্ত মরুভূমির উপর তাকে নিয়ে যাওয়া হলো এবং তাকে সেখানে ফেলে দেওয়া হলো এরপর তার বকিরও পাথর তুলে দেওয়া হলো পাথর তুলে দিয়ে তাকে বলা হলো তুমি মোহাম্মদ কুফুরি করো 
তুমি মোহাম্মদের উপর কুফুরি করো বেলা রাজি আল্লাহ আনহ বললেন আহাদুন 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 আমি এক আল্লাহর প্রতি মানে এনেছি আমি আর কুফুরি করতে পারি না সেটাই নয় ইমাম আহমদ তার একটি রেওয়াজ নিয়ে এসেছেন এই নিষ্ঠুর কাফেরেরা তাদের উচ্ছৃঙ্খল ছেলেদেরকে বেলাল রাজি আল্লাহ আনহর বিরুদ্ধে লেগে দিলেন তার রশি তার গলায় রশি লাগানো হলো এই উচ্ছৃঙ্খল যুবকরা বেলাল রাজি আল্লাহ আনহর গলায় রশি লাগাইলেন এরপর বেলালকে টেনে হিসরে মক্কার অলিতে গলিতে তারা নিয়ে বেড়াইল বেলাল রাজি আল্লাহ তানকে বড়া হলো বার বার তুমি কুফুরি করো বেলাল রাজি আল্লাহ তানহ বলেন আহাদুন আহাদুন সেই মহান আল্লাহ এক সেই মহান আল্লাহ এক তার কোনো শরিক নেই প্রিয় ভাইরা এভাবে এই মুসলমানদের প্রতি চাঁদ চান হয়েছে কষ্ট দেওয়া হয়েছে কিন্তু ইসলামের সুমহান আদর্শ থেকে তারা বিচ্ছিত হয়নি এর বদৌলতে আমরা ইসলাম পেয়েছি আজ আমরা অত্যন্ত শান্তির সাথে আল্লাহকে ডাকছি কত নিরাপত্তার সাথে আমরা আল্লাহর এবাদের বন্দগি করছি এই নিরাপত্তার জন্য এই দিনই হেফাজতের জন্য সাহাবে আমরা নিজের মাতৃভূমি ছেড়ে চলে গেছে সাগর পার দেহাবসায় চলে গেছেন তারা দূর দূরান্ত অঞ্চলে আশ্চর্য হবে এই নির্যাতনে যখন মুসলমানরা সহ্য করতে পারল না তখন রাসুল সাহাবাদেরকে বললেন সাহাবাদেরকে বললেন তোমরা হাবসা হিজরত করে চলে যাও সেখানে তোমরা দিন অত্যন্ত সুন্দর ভাবে পালন করতে পারবে সাহাবাকরা আমরা হিজরত করে চলে গেলেন সেখানে প্রথম হিজরত হয়েছিল নবায়তের প্রথম বছর ইমাম ইবনে সাত রাহিমহুল্লাহ তাতামাকাতে বলেন যে এগারো জন পুরুষ আর চারজন মহিলা তারা অত্যন্ত গোপনে রাতের আধারে তারা চলে গেলেন সাগরে বর্তমানে এই সাগর নাম হচ্ছে এম্বু মদিনা থেকে দুশো পঞ্চাশ কিলোমিটার দূরে মক্কার রাস্তায় এই সাগরের পরেই ইরিত্রিয়া রাষ্ট্র বর্তমান ইরিত্রিয়া এই ইরিত্রিয়া রাষ্ট্রে তখন ছিল হাবসা বর্তমান ইরিত্রিয়া হাবসা নামে এখন আর কোনো দেশ নেই সাহবাকের আমরা এই তীরে পাড়ি দিয়ে চলে গেলেন কাফেররাও তার পিছি পিছি লাগলো হ্যাঁ মোহাম্মদের অনুসারীরা শান্তিতে বসবাস করবে অমুক জায়গায় যেয়ে তারা ভালোভাবে থাকবে কখনো মেনে নেওয়া যায় না তাই পিছিয়ে পিছিয়ে তারা তার কি ধাওয়া করল অম্মে সালমাত রাজি আল্লাহ তানহা বলেন আল্লাহ রহমতে আমরা আদা দেনার এক দিনের অর্ধেক আদা দেনার দিয়ে দুটি নৌকা ভাড়া করলাম এরপর আমরা সাগর পাড়ি দিয়ে হাবসায় পৌঁছে গেলাম প্রিয় বন্ধুরা হাবসায় পৌঁছে যে গেলেন এরপর হঠাৎ কিছুদিন পরে তাদের মাঝে খবর আসলো যে মক্কার কাফেরেরা ইসলাম কবুল করেছে মক্কার কাফের ইসলাম কবুল করেছে কথা শুনে কি আর তারা নিজের মাতৃভূমি ছেড়ে বাইরে থাকতে মন চাই কারো কখনো মন চায় না তাই তারা আবার মক্কার থেকে রওনা দিল কিন্তু ঘটনা উল্টো যখন মক্কার কাছাকাছি এসে গেল তখন দেখা যায় আরে বাবা এ তো ভয়ানক পরিস্থিতি আগের যে অবস্থা ছিল তার চেয়ে শত শত গুণ বেশি খারাপ অবস্থা অত্যাচার নির্যাতন আগুন দাও তাও করে চলছে কোনো মুসলমান প্রকাশ্যভাবে নামাজ পড়াতে দূরের কথা আল্লাহর নাম নিতে পারছে না এমন এক ভয়াবহ পরিস্থিতি এমত অবস্থায় কেউ কেউ আবার হাফসায় ফিরে চলে গেলেন আর কেউ কেউ নিজের বন্ধু বাড়িতে আশ্রয় নিলেন রহসল্লাহ আলিয়াম আবার বললেন তোমরা হেজরত করো আবার দ্বিতীয়বার হেজরত করলেন আবদুল ইবনে মাসুদ রাজি আল্লাহ তানহ বলেন এবার আমরা সত আশি জনের মতো পুরুষ আর বিশ জনের মতো আমরা মহিলা হেজরত করলাম ইবনে সাত আবাকাতে বলেন যে আশি জনের মতো পুরুষ উনিশ জনের মতো আঠারো জনের মতো মহিলা আমরা হেজরত করে চলে গেলাম এরপর যখন বাসরা নাজ্জাসের কাছে পৌঁছলাম তখন আমাদেরকে নাজ্জাসি এত ভালোবাসতেন এমন কি আমরা হয়ে গেলাম তার সবচেয়ে প্রিয় প্রতিবেশী হয়ে গেলাম কিন্তু এই খবর যখন ক্রাইসের কাছে পৌঁছে গেল ক্রাইসরা করলো যে ওরা ওখানে গিয়ে আরামে থাকবে এটা কখনো মেয়ে নেওয়া যায় না তাই ক্রাইসরা চিন্তা ভাবনা করলো যে সবচেয়ে রাজনীতিবিদ হচ্ছে আমর ইবুল আস আমর ইবুল আসকে ডাকলেন আবদুল্লাহ ইবনে আবির রবি আতাকে ডাকলেন বললেন তোমরা দুইজন চলে যাও হাফসায় 
তোমাদেরকে আমরা এই যে হাদিয়া দিচ্ছি এ উপ ঢকন দিচ্ছি এ উপ ঢকন তোমরা যে বাদশাহ নাচা শিখে দিবা তোমরা নাচা শিখে বলবা যে আমাদের দিন তারা পরিত্যাগ করে চলে আসছে আমাদের ধর্মকে পরিত্যাগ করে চলে আসছে আপনি তাদেরকে আমাদের হাতে উঠিয়ে দেন আমরা তাদেরকে নিয়ে চলে আসব তারা এই উপ ঢকন নিয়ে চলে গেল বাদশাহ নাচা আসির কাছে বাদশাহ নাচা আসির কাছে গিয়ে তারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে অনেক কথা বলবে কথা বলার পরে বলল যা আমাদের হাতে তাদেরকে তুলে দেন আমরা আমাদের বংশে নিয়ে চলে যাই কিন্তু বাচ্চা না চাষে গিয়ে তাদের হাতে তুলে দিলেন বাদশাহ না চাষে হলে একটা দেশের বাদশাহ মনে রাখবেন সে যে ধর্মেরই হোক সে যখন দায়িত্ব পেয়ে যায় আল্লাহর পক্ষ থেকে তার ওপর এক ধরনের হেকমত এসে চলে যায় যে দেশেরই শাসক না করো আল্লাহর উপর আমি তাকে হেকমত দেন সে দেশকে পরিচালনার জন্য তাই বাদশাহ না চাষি তার কথা বরং তিনি দেখলেন দেখি মুসলমানদের ব্যাপারে এত কথা বলা হচ্ছে এরা কারা এদের কাছ থেকেও কিছু কথা শুনি তখন হোকে পাঠানো হলো বাদশানাথ জাহির কাছে যাওয়া ফরিম নাবুদ তালেব বাদশানাথ জাহির কাছে সুন্দর নামের সব কথাগুলো খুলে বললেন অত্যন্ত ধৈর্যতার সাথে বাদশানাথ জাহি কথা শুনলেন কথা শোনার পর তিনি আশ্চর্য হয়ে গেলেন আশ্চর্য হয়ে বলেন ওহে আবু জাফ তুমি যে কথা বলছো তোর প্রমাণ কি আর দলিল কি আমরা তো কি দলিল চাই না হুজুর সাহেব খেলে বক্তব্য দিতেই আছে ঘন্টার পর ঘন্টা আমরা দলিল চাই না দেখেন বাচ্চা নাচাসি নিজে এখন কি দলিল চাচ্ছেন বাচ্চা না নাচাসি নিজে দলিল চাচ্ছেন ওই তুমি যে কথাগুলো বল বলতেছো এর প্রমাণ কি একটু প্রমাণ দেখাও সাফর রাজিয়াল্লাহ তালান হো সুরা মারিয়াম তেলাওয়াত করলেন অম্মে সালমাতা রাজিয়াল্লাহ তালান হা বলেন সই হাদি যখন সুরা মারিয়াম তেলাওয়াত করা শুরু করলেন তখন বাদশা নাজাসি এই কোরআন তেলাওয়াত শুনি তার চোখ দেওয়া দুঃসর পানি পড়ছে তার দাড়ি ভিজে গেল এমন কি বাদশা নাজাসির আশেপাশে যে সকল ধর্ম জাতক ছিল এই ধর্ম জাতকদের হাতে কিতাব ছিল বাইবেল ছিল তাওরাত ছিল এই বাইবেল কিতাবগুলো তাদের চোখের পানি দিয়ে ভিজে গেল বাদশা নাজাসে বললেন আমি কখনো তাদেরকে তোমাদের হাতে তুলে দেব না তোমরা চলে যাও আমার দরবার থেকে তোমরা চলে যাও আমার রাজপ্রসাদ থেকে আমি তাদেরকে তোমার হাতে তুলে দেব না শয়তান বড়ই চালাক শয়তান আমার হল আজকে আরো মন্ত্রণা দিলেন যখন মাজলি শেষ ফাইসলা হয়ে গেল নাজাসি আর মুসলমানদেরকে তুলে দেবেন না খোরাই সাথে তখন আমার হল আজ বললেন যে আগামীকাল আবার দেখা হবে চলে আসো আগামীকাল আবার আমি না লিজ দেবো তুমি চলে আসো জাফর বিন আবি তালেবকে বললেন পরের দিন আবার আমার হল আস এবং আবদুল ইবিন আবি রাবি আতা বাসা নাজাসির কাছ থেকে আবার না লিজ দিল যে আরা মুসলমান দাবি করে এরা ইসালা ইসালা তো সালামকে গালি দেয় ম্যারিয়ামের প্রতি তাদের খারাপ মন্তব্য এদেরকে আপনি পাঠিয়ে দেন আপনার ভূমিতে এদেরকে বের করে দেন বাচ্চা নাচা শুনে বলে তোমরা আবার নারী দিয়ে আসতে ঠিক আছে তো তারা সেটাই বলে থাকে তাদের মুখ থেকেই শুনে আবার জাফর নাবি তালে প্রদী আল্লাহ তাকে ডাকা হলো জাফর নাবি তালে উপস্থিত হলেন জাফর নাবি তালে বললেন মালিক ও হে বাদশাহ আমাদের নবী যে চা নিয়ে এসেছে সেটাই আমরা বলি আমাদের নবীজি বলে আমাদের নবী মোহাম্মদ এই ঘোষণা দেয় যে ঈসা হচ্ছে আল্লাহর বান্দা এবং তার রাসুল এই কথা যখন শুনলেন না চাষি সঙ্গে সঙ্গে বলেন এটাই তো ঈসা আলাহি সালাত সালামের ঘোষণা সে তো আল্লাহর বান্দা এবং তার রাসুল তখন বললেন শীত মা চলে যাও তোমরা চলে যাও তোমরা তোমাদের ইচ্ছা বসবাস করো দেশে বসবাস করো যদিন মন চায় তদিন তোমরা বসবাস করতে থাকো পাশানা চাষির এই উদাত্ত আহ্বান মুসলমানরা বসবাস শুরু করে দিলেন আর কাপড় চলে আসছে প্রিয় বন্ধুরা রাখায় রয়ে গেলেন অনেক সাহাবেরা হাফসায় রয়ে গেলেন ঘটনা শেষ করা যাবে না বহু বিশাল সিরাত এর শেষ নেই 
ঘন্টার পর ঘন্টা চলে যাবে আমি অনেক ঘটনা বাদ দিয়েছি কয়েকটি করে ঘটনা মাত্র বলেছি হাদিস থেকে আর অনেক ঘটনা আছে প্রিয় বন্ধুরা রাসুল হাবি সাল্লাহ আলী সাল্লাম দোন দেখলেন যে কাফের মসজিদ অত্যাচার একদম দিন দিন বেরিয়ে যাচ্ছে ইতিমধ্যে আবু তালেব দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেলেন খাইদা রাজি আল্লাহ তান হাও বিদায় নিয়ে চলে গেলেন পৃথিবী থেকে রাসুল হাবি সাল্লাহ আলী সাল্লাম নব্বইয়াতের দশম বছরের ঘটনা আবু তালবে মারা গেলেন এবং বিবি স্ত্রী প্রিয়তম স্ত্রী খাইজার রাজ মারা গেলেন রাসুল হাবি সাল্লাহ আলী সাল্লাম দেখলেন যে তিনি একাকি হয়ে গেছেন এদিকে কাফের মসজিদের অত্যাচার নিয়ন্ত্রণ বেড়ে গেল তাই তিনি মনে করলেন যে হয়তো বা তায়েবাসীরা তার কথা শুনবে তাই তায়েবাসী তায়েফে তিনি চলে গেলেন তাদেরকে আল্লাহর কথা হাবার প্রাণের জন্য তাই সেই সময় তায়েবাসী বাণী সাকিফ এর গোত্র ছিল বড় গোত্র এবং আমর এবং মায়ের ছিলেন সবচেয়ে একজন বড় নেতা তার তিন সন্তান ছিল এই তিন সন্তানই সবচেয়ে বড় পণ্ডিত ছিল সেই সময়ে একজন নাম ছিল আবু ইয়ালা মাসুদ আর হাবিব এই তিন সন্তানের কাছে গিয়ে রসুল সাল্লাহ সাল্লাম বললেন যে আমার কম আমাকে বের করে দিচ্ছে আমার কম আমার কথা শোনে না আমি আপনাদের কাছে এসেছি আপনারা আমাকে হেল্প করুন সাহায্য করুন আর আপনারা এই যে সুমহান দিন এই দিন কবুল করুন তাই এবাসীরা এই আমর নমায়ের সন্তানরা বলল আমার কখনো তোমার দিন গ্রহণ করতে পারি না রাসুল হাবি সাল্লাহ আলী সাল্লাম বললেন ঠিক আছে তোমরা যখন আমার এই দিন গ্রহণ করবে না ইসলাম তখন গ্রহণ করবে না তাহলে তোমরা এটা গোপন রাখো এটা প্রকাশ করো না কারণ প্রকাশিত হয়ে গেলে অনেক লোক আমাদের প্রাক্রমণ করতে পারে কিন্তু এই নিষ্ঠোর আবদুল ইয়াল এবং মাসুদ হাবিব তারা এটাকে গোপন রাখলো না এটা তার প্রকাশ করে দিল এমনকি তাদের উশৃঙ্খল যুবকদের আহ্বান করলো এই যুবক রেসে রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লামের ওপর নির্মম নিষ্ঠ নির্যাতন চালালো প্রসিদ্ধ ঘটনা রসুল ইকিম সাল্লাহ আলী সাল্লামের দেহ রক্তাক্ত হয়ে গেলেন তিনি ক্লান্ত পরিশ্রান্ত হয়ে গেলেন খেজুরের বাগান একটি আঙ্গুরের গাছের নিচে আশ্রয় নিলেন এই আঙ্গুরের বাগানটি ছিল অদ্বা এবং সাইবা রবিয়ার দুই সন্তান অদ্বা সাইবারের বাগান ছিল তারা দূর থেকে দেখছেন যে মোহাম্মদ আবদুল্লাহর ছেলে মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম ক্লান্ত হয়ে গেছেন সে আহত হয়ে গেছেন তার দেহ রক্তাক্ত সে আহত অবস্থায় এই গাছের নিচে পড়ে রয়েছে তাই তাদের এক দাস ছিল আদ্দাস আদ্দাসকে বলল যাও মোহাম্মদকে এক গ্লাস শরবত খাওয়ায় আসো দেখুন আল্লাহ পাকের সৃষ্টি স্বভাবগত একটা বৈশিষ্ট্য সেটা হচ্ছে সম্পর্কের বৈশিষ্ট্য একই বংশের লোক অদ্বা সাইবা মোহাম্মদ একই ক্রাইস বংশের তারা লোক তাই তাদের মনে আঘাত দেখেছে যে মোহাম্মদ রক্তাক্ত হয়ে পড়ে রয়েছে খেজুর এই আঙ্গুর গাছের নিচে তাই তাদের দাসকে পাঠিয়ে দিয়ে বলল যে তাকে এক গ্লাস শরবত খাওয়াই আসো আঙ্গুরের শরবত নিয়ে রসুল্লাহ সাল্লামকে দিলেন রসুল্লাহ আলাই সাল্লামকে নিয়ে বিসমিল্লা বলে শরবত পান প্রসার করলেন যখন ওই বিসমিল্লা বলেন আদ্দাসের মনে নতুন একটি ভাব জাগ্রত হলো এই কথা তো নবী রাসুলরা কেউ বলতে পারে না আল্লাহর নাম এই কথা এই ব্যক্তি মুক্তি কেন বের হলো এরপরে অনেক তথ্য জানার পরে জানতে পারেন ইনি হচ্ছে না আখির জামানার সর্বশেষ নবী ফাকাবাহি এরপরে যখন সে জানতে পারলো তিনি হলেন নবী তখন রাসুল হাবিব সাল্লাহ ইসলামের মাথায় চুমু খাইলেন পায়ে চুমু খাইলেন হাতে চুমু খাইলেন ইসলাম কবুল করলেন এইদিকে ওদ্বা সাইবার রবিয়ার দুই সন্তান দূর থেকে দৃশ্য দেখছেন আর তা চিৎকার করে বলছেন ওহে আদ্দাস তুমি তোমার দিনকে পরিবর্তন করো না ফাইন্না দিন ও খাইরুন মিন দিন হে কারণ তোমার দিনই হচ্ছে ভালো দিন উত্তম দিন মোহাম্মদের ধর্ম চাইছে কিন্তু আদ্দাস তো ইসলাম কবুল করে ফেলেছে আল্লাহ সাল্লাম বলেন তুমি ইসলাম গোপন রাখো প্রিয় বন্ধুগণ এর কিছুদিন পর রাসুল হাবি সাল্লাহ আলী সাল্লাম দশ দিনের মধ্যে সেখানে অবস্থান করলেন এরপর দশ দিন অবস্থান করার পরে বিশ্বনবী সাল্লাহ আলী সাল্লাম তিনি করণে মানাজার নামক স্থানে পৌঁছলেন করণে মানাজার নামক যখন স্থানে যখন পৌঁছলেন সেই বোকারে হাদিস করণে মানাজার যখন পৌঁছল জিবির আলাহি সাল্লাম আগমন ঘটল জিবির আলাহি সাল্লাম বলেন ইয়া রাসুল আল্লাহ এই যে পাহাড়ে ফেরস্তা আগমন ঘটেছে আপনি তাকে নির্দেশ করুন আপনি যেটাই নির্দেশ করবেন সে সেটাই মানবে তখন 
এই পাহাড়ে ফেরতে সে বললেন ইয়া রসুল্লাহ ইদা আরাদাইনতাবকাল আখশবাইন ও হে আমার নবীজি আপনি যদি চান তাহলে এই যে দেখছেন দুই পাহাড় এই দুই পাহাড়ের চাপা দিয়ে এই তয়েব বাসীকে মাটির সঙ্গে পিষিয়ে দিল তয়ার নবী निर्तन शिकार हल मैदान তাইব ময়দানে তিনি রক্তাক্ত হইলেন কিন্তু অষ্টম হেজরিতেই তাইবাসীরা ইসলাম ধর্ম কবুল করলেন এই কারণে মানাজের থেকে ওয়াদিন আখলা নামক স্থান আল্লাহাম পৌঁছেন মানে তাইব থেকে তিনি মক্কা নামক আসছেন এ ওয়াদিন আখলা নামক যখন স্থানে পৌঁছে গেলেন তখন রাসুল সাল্লাহ আলী হুসাল্লাম নামাজ পড়ছিলেন কোরআন তেলাওয়াত করে এই পথ দিয়েই একদল জিন অতিক্রম করছিলেন তারা এই কোরআন তেলাওয়াত শুনে আশ্চর্য হয়ে গেলেন এবং তারা সেখানে বসে পড়লেন এরপরে তারা রাসুল ইকরিম সাল্লামের ওপর হাতা ইমান আনলেন জিন নজির করছেন জিন যে আমার প্রতি করা হলো যে এই কোরআন তেলাওয়া শুনেছে একদল জিন এবং তারা ইমান এনেছেন আলহামদুলিল্লাহ দেখুন একটু লক্ষ্য কি করেছেন এখানে নির্যাতন শিকার হলেন তারপর এখানে আবার ফিরস্তাদের আগমন রসুল্লাহ সাল্লামের মনকে আনন্দিত করার জন্য ফেরস্তার আগমন ঘটল আবার এখানে আসে ওরা ইমান আনেনি কিন্তু এখানে আবার জিন সম্প্রদায় ইমা আনেনি রসুল সাল্লাহ সাল্লামের কষ্ট কি একটু লাগাও হওয়া শুরু করল এরপর যখন তিনি মক্কায় ঢুকবেন জায়দ বিন সাবেদ বলছেন আপনি কেমনি করে মক্কায় প্রবেশ করবেন আপনাকে তো আপনার কম আপনার জাতি আপনার সম্প্রদায় আপনাকে বের করে দিয়েছে कारण कुरश्र चुक्ति आश्रय प्रिय बंधुरा देख एक घटना যে উপকার করে তার উপকার স্মরণ করতে হয় বিশ্ব নবী সাল্লাম এ মত আদির উপকার তিনি স্মরণ করেছিলেন এ মত আদি শুধু এটিই নয় আরেকটি তিনি উপকার করেছিলেন এই যে কাবা ঘরের দেওয়ালে যে ক্রাইসরা একটি কাগজে লেখে সামাজিক বই করে একটি কথা লেখে আটকে রেখেছিল সেটা অতি রাতের আধার গিয়ে ছিঁড়ে টুকরি টুকরি করে ফেলে দেন এই উপকার রাসুল সাল্লাম স্মরণ করেছেন তাই বদর যুদ্ধে যখন কাফের মোর্শেখরা গ্রেফতার হয় তো রসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লাম ঘোষণা দিলেন আজ যদি মতে মেমনা আদিয়া আসে আমার কাছে সুপারিশ করত তাহলে মতে মেমনা আদিন আমি সুপারিশ গ্রহণ করতাম এবং এই সকল গ্রেফতারকৃত ব্যক্তিদেরকে আমি মুক্ত করে দিতাম বাহ অনেক উপকার করে আমরা উপকারী ব্যক্তি আমি স্মরণ করি না বিশ্ব নবী সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম এই উপকার তিনি ভুলে যান নাই কিন্তু মতে মেমনা আদি আগেই মারা চলে যান বদর যুদ্ধের আগে প্রিয় বন্ধুরা রহিসাল্লাহ আলী সাল্লাম চাষা যে মারা গেলেন প্রিয়তম স্ত্রী দুনিয়া থেকে বিদায় নিলেন তাইবাসীর আক্রমে তিনি যা তনে রক্তাক্ত হয়ে গেলেন তিনি এখন প্রচুর কষ্টে দিন অতিক্রম করছেন ব্যথিত হৃদয়ে তিনি মক্কায় বসবাস করছেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন তার প্রিয় বান্দার মনে হাসি দেওয়ার জন্য প্রিয় বান্দাকে সম্মান দেওয়ার জন্য প্রিয় বান্দার কষ্ট দূর করার জন্য আল্লাহ জাল্লা শাহ নিজের আদর্শ আজিমের কাছে বান্দা মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লামকে ডেকে নিলেন মাত্র তায়েব থেকে আসার তায়েব থেকে আসার এক বছর পরেই রসুল করিম সাল্লাহ আলাইসাল্লাম ইসরা এবং মেরাজ ঘটনা ঘটলো 
দেখুন একটু জিনিস খেয়াল করছেন কিনা চাই না দেখেন কষ্টের পরেই আনন্দের সুসংবাদ বিশ্ব নবী সাল্লাহ আলী সাল্লাম এর পরে কষ্টে তিনি দিনগুলো অতিক্রম করছেন আল্লাহ রব্বুল আলমী জিবরিল আলাইহি সালাত সালামকে পাঠিয়ে দিলেন ও হে জিবরিল আমার হাবিবকে তুমি নিয়ে আসো আমার কাছে নবুয়াথের ভারতম বৎসরে হিজরতের এক বছর আগে ইমাম বখারি এই ইসলাম মেরাজ সম্পর্কে কেবল মেরাজে পৌঁছলাম এখনো মা দানে জিন্দগি জাতীয় মানে সময় শেষ যাই হোক যদি কখনো সময় হয় ইনশাল্লাহ মাদানে জীবনে শেষ করব আজকে আর পাঁচ মিনিটে মেরাজে কিছু ঘটনা বলি প্রিয় ভাইয়েরা মেরাজ আশ্চর্য যেন কয়েকটি কথা বলে যে কথাগুলো হয়তো আপনারা শোনেন নাই সেই কথাগুলো বলবো আজকে ইনশাআল্লাহ আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী ইসলামের মেরাজ সম্পর্কে ইমাম বখার মহল্লা তার সহি বখার বিশটি হাদিস নিয়ে এসেন ছয়জন সাহাবিদের মাধ্যমে আর ইমাম মুসলিম রাহিম আহল্লাহ আঠারোটি হাদিস নিয়ে এসেছেন সাতজন সাহাবিদের মাধ্যমে সব হাদিসি সহি মেরাজ সম্পর্কে যত হাদিস বর্ণিত হয়েছে প্রায় সব হাদিসি সহি বিশুদ্ধ সনদ কিছু কিছু হাদিস জয়ী ভেতর বল রয়েছে আল্লাহ রাবুল আলমিন প্রিয় বান্দাকে নিজের কাছে নিয়ে আসার জন্য জিবরিল আহি সালাত সালামকে পাঠিয়ে দিলেন জিবরিল আমির বিশ্ব নবী সাল্লাহ আলাই সাল্লামের কাছে আসলেন বিশ্ব নবী সাল্লাহ আলাই সাল্লামের ঘর থেকে বের করে নিয়ে আসেন ফসাক্কা সদরাহু এরপর বক্ষকে কেটে ফেলে দিলেন এরপর বক্ষ থেকে তার কল্প বের করলেন কল্পটা জমজের পান দিয়ে ধলেন এরপর আবার বকের ভিতর রেখে দিলেন এরপরে রাসুল করিম সাল্লাহ আলী সাল্লাম হাত ধলেন প্রাণীকে এই যে বোরাক প্রাণীকে বাঁধা হলো আর আমার ইমামজিতে সে বাইতুল মাকতাসে সকল নবী রাসুল দিয়ে রাখার নামাজ করলেন জিবরিলু বি ইনাইন এরপর জিবরি আলাহিস সালাত সালাম দুইটি পাত্র নিয়ে আসেন এক পাত্র ছিল মদ আর এক পাত্র ছিল দুধ তোর লাবান আমি দুধকে মরণিত করলাম দুধ আমি গ্রহণ করলাম জিবি আলাহিসাল্লাম অত্যন্ত হাসি খুশিতে বলেন ফেতরা ওহে নবীজি আপনি আপনাকে যে স্বভাব দাল্লা পাক সৃষ্টি করেছেন সেই স্বভাবটাই আপনি প্রকাশ করেছেন অর্থাৎ আপনি সবচেয়ে ভালো গুণই প্রকাশ করেছেন দুধ গ্রহণ করার মাধ্যমে সুম্মা উর যাবি ইলা সামাই এরপর জিবি আলাহিসাল্লাম আমাকে এনে আকাশের দিকে চলা শুরু করলেন ফলাম্মা ওসলা আমি জিবরিল তোমাকে ডাকছি তুমি দরজা খুলে দাও কলা আসমান অধিবাসী বলছেন মান মা আপনার সঙ্গে কে কলা জিবরুল মা ই মোহাম্মদ আমার সঙ্গে আখরে জামানার নবী তখন ফেরস্তা বললেন হ্যাঁ শুনেছি ইতিপূর্বে সে পৃথিবীতে আগমন করেছে আহলান অসাহলান মারহাবানবি এরপর আসমানে ফেরস্তরা নবীজি সাল্লাহ আলী সাল্লামকে সম্মান করলেন ওয়েলকাম জানেন সুস্বাগতম জানেন এরপর দুনিয়ার আসমানে রসিদ করিম সাল্লাহ আলাই সাল্লাম পৌঁছে গেলেন ফার আর রাজুনান এরপর একজন ব্যক্তিকে দেখলেন যে একজন ব্যক্তি বসে আছে আলা রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম মান হ্যাঁ রাজুল এ ব্যক্তি কে যে বসে আছে এরপর তিনি সালামের উত্তর দিলেন এবং বাবা বললেন এবন সালে নবী সালে ওহে আমার সৎ সন্তান দেখেন বাবাজি বাবাজি সন্তানে কেমন করে সম্বোধন করে আমরা সন্তানের প্রতি রেগে যাই দেখুন আদম আলাহি সালাত সালাম সন্তানকে কেমন করে সম্বোধন করলো ইবন সালে ইয়া ইবন সালে হে আমার সৎ সন্তান আর যোগ্য নবী এবার রসুলকিম সাল্লাহ আলী সাল্লাম এবার নবী কিম সাল্লাহ আলী সাল্লাম দ্বিতু আসমানে গেলেন দ্বিতু আসমান ঠিক একইভাবে তাকে স্বাগতম জানানো হলো দ্বিতু আসমানে তিনি সাক্ষাৎ করলেন এইস আলাহি সালাম ইয়াহি আলাহি সালাতাম এরপর তৃতীয় আসমানে গেলেন তৃতীয় আসমানে দেখা হলো ইউসুফ আলাহি সালাতামের সঙ্গে এরপর চৌদ্দ আসমানে গেলেন চৌদ্দ আসমানে দেখা হলো ইদ্রিস আলাহি সালাতামের সঙ্গে এরপর পঞ্চম আসমানে হারুন আলাহি সালামের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলো এরপর ষষ্ঠ আসমানে 
नाम लज्जित बोध कर लज्जा प्रभु के जिज्ञासा करते आल्ला दया तो बस पंचाशक्त नाम क्षमा कर दिन असुस्थ सब दान कर तर सकल के आल्ला तरफिक दान करा जे व्यवसाय लिप्त आल्ला तरह सकल व्यवसाय उन्नति दान कर मस्जिद प्रतिष्ठा मस्जिद मुसल्लि सकल ए मस्जिद सदस्य ए मस्जिद जर सम्पर्क रही है सकल के आल्ला कबुल मंजूर कर प्राण खुले दुआ करबें आल्ला इमान अमले रखे द्वित दुआ करबें मन बड़ आशा बांगलेश सहिब मान विशुद्ध सीरतम गवेषणा